అనిత గారు అంటే ఒక ఓపెన్ చెప్పాలంటే ఒక రేర్ పీస్ అనే పరిస్థితికి వచ్చారు అలాంటి అనిత గారు పట్టుబట్టి ఏ పోలీస్ స్టేషన్ లో అయితే పెళ్లి చేసుకున్నారు అదే పోలీస్ స్టేషన్ లో డైవర్స్ కి వెళ్ళారు ఏంట ఆ పరిస్థితి నేను ఇంట్లో లేనప్పుడు తను నా దగ్గరికి ఇంట్లోకి వచ్చి ఏదో డాక్యుమెంట్స్ అవి తీసుకెళ్ళిపోతుంటే అబ్బాయి అప్పటికే అక్కడ ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చేసాడు తను ఇలాగ నేను వెళ్ళాను నన్ను ఇలా చేసేదో ఏదో సంథింగ్ ఏదో జరిగింది మేడం మీ మీద ఆరోపణలు వస్తున్నాయి మీరు కనుక దీని గురించి స్పందించకపోతే మాకు నచ్చింది మీరు వస్తున్నా ఇంకా ఆ టైంలో నేను ఏం చేయాలో నాకు అర్థం కాక పొలిటికల్ లైఫ్ కి ఆయన సహకరించలేదంటారా ఆ సిచ్యువేషన్ లో కొంచెం టైం పెయిన్ మేము దూరంగా ఉన్నాం ఆ దూరంగా ఉన్న టైంలో తను కొంచెం అగ్రెసివ్ గా ముందుకు రావడం జరిగింది గతంలో మీరు అయ్యన్న పాత్ర గారితో ఉన్న సన్నిహితము గంటా గారితో లేకపోయింది గంటా గారితో ఎప్పుడు కూడా కయాని కాలు వారి పార్టీలో ఉన్నా కూడా కావాలని సృష్టించినది నాకు ఇద్దరు మా జిల్లాలో మంత్రులు ఇద్దరు అంటే కూడా నాకు చాలా గౌరవం అంత అవసరం మేరకు వచ్చింది అడ్రస్ భూములు బాగా దోచేశారు అనిత గారు అంటారు కానీ ఇప్పుడు మళ్ళా భూములు దోచేశారు అంటారు ఫైనాన్షియల్ గా బాగా డెఫిసిట్ లో ఉన్నారు అంటారు ఈ సింక్ కుదరడం లేదు అనమాట మాగంటి రూప గారు కూడా నియోజకవర్గాలలో భాగంగా మీకు కూడా ఒక రెండు కోట్లు ఇచ్చారు అదనంగా మీకు మరో యాభై లక్షలు అప్పుగా ఇచ్చారు అయితే ఆ యాభై లక్షల అప్పును మాత్రం మీరు తీర్చి ఇవ్వలేదు ఆ యాభై లక్షలు రావాడే మీకు ఎప్పుడు ఫోన్ చేసిన మీరు ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయట్లేదంట మీరు ఈ టైంలో ఇలా మాట్లాడితే రేపు పొద్దున మీ మీద నా మీద కేసు పెడతారు మాగంటి రూప గారితో మీరు యాభై లక్షలు అప్పుగా తీసుకున్నారు లేదా ఎలక్షన్ ఆవిడకి నాకు మధ్యలో మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఆవిడ బయటికి లాగి నన్ను బయటికి లాగాల్సిన అవసరం లేదు ఫస్ట్ థింగ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మీరు టీటీడీ బోర్డు మెంబర్ అవుతున్నారు అని అందరూ అనుకుంటున్న అవకాశం వస్తున్న వెంటనే కూడా ఒక్కసారిగా అనిత గారు హిందూ కాదు క్రిస్టియన్ ఆవిడ ఎప్పుడు బైబుల్ పెట్టుకుని తిరుగుతారంట అన్నది ఎందుకు వాయలేదు ఎందుకు మీరు ఆ ఇంటర్వ్యూలో క్రిస్టియన్ గా ఇదయ్యారు వైఎస్ఆర్ సిపి తాలూకా మైండ్ గా మీకు చెప్తాను చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా నాకు రిజైన్ చేయమని చెప్పలేదు చెప్పండి అమ్మఒడి పథకం గురించి మీ అభిప్రాయం ఏంటి అమ్మఒడి పథకం ప్రైవేటు పాఠశాలలకు ఇవ్వటం అన్నది నేను వ్యతిరేకిస్తున్నా రాజకీయంగా ఎన్నైనా అని నాకు అనవసరం నువ్వు ప్రైవేటు స్కూల్స్ కి కూడా అమ్మఒడి కార్యక్రమాన్ని ఇస్తే గనక హాయ్ వెల్కమ్ టు ఐడ్రీ మీడియా రఘుగారు ఒక్కసారి మేడం ఒక్కసారి జూన్ చూసి చూపెట్టండి అందరు కూడా చూడని ఎందుకంటే నవ్యాంధ్రప్రదేశ్లో తొలి అసెంబ్లీలో ఆవిడ ఎమ్మెల్యే కంటే రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి పంతొమ్మిది వరకు నవ్యాంధ్రప్రదేశ్లో తొలి అసెంబ్లీలో ఎమ్మెల్యేగా అడుగు పెట్టి చెప్పకూడదు అనుకున్నా చెప్పాలనిస్తుంది తన అంద చందాలతోనే పాటు తన వాగ్దాటితో సైతం రాష్ట్రంలోని అందరినీ ఆకట్టుకుని అందరి మనసును అందరి చూపులను తన వైపుకు తిప్పుకున్నారు ఆవిడ అయితే ఏం జరిగిందో ఏమో తెలియదు కానీ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో తాను ఏదైతే ఐదేళ్ల పాటు పెద్దలకు సేవ చేశారో ఆ నియోజకవర్గమైన పాయకరావుపేట కాదని ఆవిడను తూర్పు గోదావరి జిల్లా పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా కొవ్వూరికి పంపించడం జరిగింది అయితే అక్కడ కూడా అంటే ఒక జగన్ గారి యొక్క వేవ్ అనుకోవచ్చు లేకపోతే ఇక ఇతర కారణాలు ఏవైనా కావచ్చు కూడా అక్కడ ఓటమి పాలక అక్కడ తప్పలేదు ప్రస్తుతం టీడీపీలోనే కొనసాగుతున్నారు కొవ్వూరు నుంచి పోటీ చేసినప్పటికీ ప్రజెంట్ తిరిగి ఆమె చూపు గతంలో ఎక్కడైతే సేవ చేశారో అక్కడే అంటే పాయకరావుపేట వైపే ఉన్నట్టుంది ప్రస్తుతం టీడీపీలో కొనసాగుతున్నారు నాడు అలా తలుకు తలుకు అంటూ అసెంబ్లీలో మెరిసిన ఆవిడ మళ్ళీ ఎప్పుడు తలుకు మనిపిస్తారు అసెంబ్లీలో ఏంటి అవకాశం ఉందా ఏంటి అసలు భవిష్యత్తు కార్యాచరణ ఏంటి అన్న పూర్తి వివరాలు ఆవిడ ద్వారా తెలుసుకుంటే ఇంతకు ఆవిడ ఎవరో నేను చెప్పకముందే మీరే గుర్తు పెట్టారు ఆవిడే పాయకరావుపేట ఎక్స్ ఎంఎల్ అంగల్పూడి అనిత గారు ప్రస్తుతం అంతా ఉన్నారు ఆవిడ అడిగి వివరాలు తెలుసుకుంటాం నమస్కారం మేడం అసెంబ్లీలో 
ఇప్పుడు మొన్న చూసాము మీరు లేకపోతే కళ కొద్ది తప్పినట్టుంది ఐదేళ్ల పాటు కూడా మీరు అసెంబ్లీలో కళ సమావేశాలు అప్పుడు ఒక వెహికల్ దిగి అలా వస్తుంటే ఒక స్టార్స్ మెరిసేటే అనమాట అది కాస్త తప్పింది అదే అసెంబ్లీ హాల్లో కూడా మీ వాగ్దాటితో బాగానే అందరిని ఆకట్టుకున్నారు ఆ వాయిస్ కూడా ఇప్పుడు మిస్ అయింది టీడీపీకి ఆ వాయిస్ కాస్త మిస్ అయింది నేను మిస్ అయ్యానండి బేసికల్లీ చెప్పాలంటే అసెంబ్లీ చూస్తున్న ప్రతిసారి నాకు అనిపిస్తుంటుంది అనమాట నేను మిస్ అయ్యాను మిస్ అయ్యాను ఆ కసి రోజు రోజుకి ఇంకా పెరుగుతా ఉంది నాకు ఉందా కసి ఇప్పటికీ ఉందా చాలా ఎక్కువగా ఉంది తగ్గదు అనమాట చిరంజీవి గారు కదా విజయశాంతికి గారు దాదాపు ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత చూసినట్టున అదే పొగరు అదే పొగరు అన్నట్టుగా ఇంకా అలా చెప్పాలనిపిస్తుంది అనమాట చిరంజీవి గారు మళ్ళీ పొగిడారు అనమాట విజయశాంతి గారు అఫ్కోర్స్ ఎందుకంటే అసెంబ్లీ నాకు జీవితాన్ని ఇచ్చింది ఓకే మేడం ఆ అసెంబ్లీ ప్లాట్ఫామ్ అన్నది నిజంగా నాకు నాకంటూ గుర్తింపు తీసుకొచ్చింది ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే మీరు ఒక ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుని తీసుకొచ్చి జనాలందరూ ఈ రోజు బయటికి వెళ్తే పాయకరపేట ఎమ్మెల్యే ఇప్పటికీ నేను చెప్తున్నాను నేను కొవ్వూరులో పోటీ చేసినప్పటికీ కూడా పాయకరపేట ఎమ్మెల్యే గారు అనిత గారు కదండి మీరు అని చెప్పి నన్ను దగ్గరకు వచ్చి మాట్లాడి కాసేపు ఏదో మాట్లాడి వాళ్ళు ఎవరో తెలియకుండా నాకు ఆ ప్లాట్ఫామ్ ఇచ్చింది తెలుగుదేశం పార్టీ ఆ ప్లాట్ఫామ్ తెలుగుదేశం పార్టీలో చాలా మంది ఉన్నప్పటికీ అసెంబ్లీలో నాకు ఆ ప్లాట్ఫామ్ దొరికింది బికాస్ ఆఫ్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు కావచ్చు స్వర్గీయ కోల్ శివ ప్రసాద్ గారు కావచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ అందువలన నాకు ఇప్పటికీ అసెంబ్లీ మిస్ అవుతున్నాను అన్న కస అయితే బాగా ఎక్కువగా ఉంది బాధ అన్ని ఉన్నాయి కాస్త కొద్దిగా బలంగా వాయిస్ కూడా బాగా వినిపించే అవకాశం ఉండేది ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ కి అయ్యో నేను ఉంటే బాగుండేది అంటే నేనేదో చేసేస్తానని కాదు ఆ ఫీల్ ఉంటది ఫోర్స్ గా ఫోర్స్ ఆ ఫీల్ అయ్యో ఉండే బాగుండేది అబ్బా ఉంటే బాగుండేది అబ్బా అనిపిస్తుంది కదా అదైతే కొంచెం మిస్ అవుతున్నా ఓకే ఏమనిపిస్తుంది అలా అనిపించాడు అంతా కూడా అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అన్ని రకాల బాధలు బయటకు వచ్చినాయి నేను పాయకరపేటలో పోటీ చేయలేకపోయాను ఇన్ కేసు పాయకరపేటలో పోటీ చేసి ఉంటే నేను గెలిచేదాన్నేమో అన్నది ఒక యాక్సిడెంట్ కొవ్వూరు కూడా మంచి కాన్షియన్సీ నాకు ఎలక్షన్ అయిన తర్వాత ఒకటి అనిపించింది నాగరాజ్ గారు నూట యాభై ఒక్క సీట్లు ఇచ్చేటంత నమ్మకం జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏం కల్పించారు ఇరవై మూడు సీట్లకే పరిమితం చేసినటువంటి తప్పులు మనం ఏం చేసాం అంటే తప్పు జరిగిపోయింది మనం ఓడిపోయామన్న తర్వాత ఒక సెల్ఫ్ అనాలిసిస్ అన్నది చేసుకోవాలి ఆ సెల్ఫ్ అనాలిసిస్లో నేను నాకైతే క్వశ్చన్ ఆన్సర్ దొరకలే ఎందుకంటే ప్రజలకు చేయాల్సినవన్నీ చేసాం సో ఎక్కడ ఆ మిస్టేక్ అనేది జరిగింది అని చెప్పి తెలుసుకోవడానికి నేనైతే వన్ మంత్ నేను ఆలోచించాను అంటే అఫ్ కోర్స్ ఏదో అంటారు కదా కరుణ చౌక్ వంద కారణాలు అన్నట్టుగా తెలుగుదేశం పార్టీ ఓటమికి కూడా ఇంచుమించు అన్ని కారణాలే ఉండొచ్చు అంటే ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ ఏం తెలుసుకున్నారు మీరు మీ పోస్ట్ మార్టంలో ఏం తెలిసిందా నా పోస్ట్ మార్టంలో ఫస్ట్ థింగ్ అయితే జనాలు ఒక్కసారి చూద్దాము ఒక వన్ ఛాన్స్ ఇస్తే ఎలా ఉంటుందో చూద్దాము అన్న ఫీలింగ్ లోకి వెళ్ళారు కాకపోతే జనాల పరిస్థితి ఏంటంటే పోయి పోయి కరెంటు తీగను పట్టుకుంటే ఒక్కసారే కదా అని ఊరుకుంటుందా అది మాసి ఏదో మార్చేస్తుంది సో ఇప్పుడు పరిస్థితి అలాగే తయారైంది నా ఉద్దేశంలో అయితే నేను అనుకుంటున్నా ఆ ఒక్క ఛాన్స్ అనేది బాగా బలంగా తయారైంది నెక్స్ట్ రెండు మూడు ఇష్యూస్ ఏంటంటే మన ఇంటర్నల్ పాలిటిక్స్ మనం చూసుకునేటప్పుడు కూడా గవర్నమెంట్ యాక్టివిటీస్ ఏదైతే ఉన్నాయో బెనిఫిషియరీస్కి ఆన్లైన్ సిస్టమ్ ద్వారా పంపించడం వల్ల గవర్నమెంట్కి యాక్సెస్ ప్రజలకి జరిగింది కానీ నాయకుడికి ప్రజలకి మధ్యలో యాక్సెస్ మిస్ అయింది సో ఎప్పుడైతే ఒక మెయిన్ లాజిక్ అండి మెయిన్ లాజిక్ ఎందుకంటే ఏదైనా సార్ యాటిట్యూడ్ సార్ ఇంటెన్సిటీ మంచిదే సార్ ఆలోచన తీరు మంచిది కానీ మనం రాజకీయాల్లో ఉండేటప్పుడు ఇప్పుడు నేను కొన్ని గ్రామాల్లోకి వెళ్ళేసరికి అమ్మ ఒక అవ్వను పిలిచి అమ్మ పెన్షన్ వస్తుందా నీకు అని అడిగేదాన్ని వస్తుందమ్మా అని ఎవరిస్తున్నారమ్మా అంటే ఆ లోకల్ లీడర్ పేరు చెప్తామేమో అని మనం అనుకుంటాం పోస్ట్ మ్యాన్ ఇచ్చాడమ్మా అంటుంది అనమాట అంటే నేను నవ్వుకునేదాన్ని పోస్ట్ మ్యాన్ అంటే మన గ్రామంలో లీడర్స్ తప్ప అది డైరెక్ట్గా మనం అక్కడి నుంచి పంపించడం వల్ల చేసిన గవర్నమెంట్ తప్ప సో ఇలాంటివి చాలా ఇష్యూస్ కనిపించినాయి నాకైతే సో అదొకటి నెక్స్ట్ రాజకీయం చేయలేదండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇందులో మేజర్ మిస్టేక్ ఏంటంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాజకీయం చేయాలి డెవలప్ చేశారు ఓకే డెవలప్ డెవలప్మెంట్ మీద పెట్టారు అమరావతి మీద దృష్టి పెట్టారు ఒక మంచి రాజధాని కట్టాలి అనుకున్నారు తెలుగుదేశం పార్టీ మార్క్ ఉండాలి అనుకున్నారు పోలవరం కట్టాలి అనుకున్నారు గ్రామాల అభివృద్ధి జరగాలి అనుకున్నారు ఇప్పుడు ఆ టైం పీరియడ్లో రోజులు ఒక రెండు గంటలు రాజకీయం చేయగలిగితే చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాజకీయం ముందు ఎవరైనా నిలబడగలరా అండి
ఓకే మేడం మీరు అన్నారు కాబట్టి అడుగుతున్నాను అంటే డెవలప్మెంట్ అంటే ఏమేమి చేశారు మేడం ఒకసారి చెప్పండి నేను నా కాన్షియన్సీలో పైకుపెట్ట కాన్షియన్సీలో అరౌండ్ థౌజండ్ టు ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ క్రోస్ మధ్యలో నేను డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ చేశాను సార్ ఈ రోజు గ్రామ స్థాయిలో వెళ్తే ప్రతి వీధుల్లోని కూడా రౌడ్లు డ్రాయింగ్స్ ఉన్నాయి రావటంలో లేట్ అయింది నేను పెట్టాల్సిన ఎఫర్ట్ అంతా పెట్ట నేను హామీ ఇచ్చి నెరవేర్చలేకపోయింది ఏదైనా ఉందంటే అది ఒక్కటేనండి ఆ విషయంలో ఇప్పటికి పైకరపేట వాళ్ళకి నేను క్షమాపణ చెప్తాను లిటరల్ క్షమాపణ చెప్తాను ఎందుకంటే నేను అది తీసుకురాలేకపోయాను అంతకు మించి మూడు రెండు వందల కోట్లు రెండు వందల యాభై కోట్లు వాటర్ ప్రాజెక్ట్ తీసుకొచ్చాను నేను వచ్చినంత వరకు డెవలప్ అది కంటిన్యూ అయింది వర్క్ కంటిన్యూ అయింది జస్ట్ ఎలక్షన్ అయింది అది ఆగిపోయింది బ్రిడ్జ్లు తీసుకొచ్చాము రోడ్లు తీసుకొచ్చాము లాస్ట్ మేము ఎక్కడి వరకు అయితే ఎలక్షన్ ముందు ఆగిందో అక్కడ నుంచి కంటిన్యూ ఇప్పుడు అవ్వాల సో నేను చాలా డేర్గా ఉంటాను చేయడం ఆ చేయడానికి డబ్బులు ఎక్కడ ఉన్నాయండి నేను ఆయన కూడా తప్పు పట్టట్లే చేయడానికి డబ్బులు ఈయన ఇవ్వాలి కదా ముఖ్యమంత్రి అమరావతి అభివృద్ధి ఏ విధంగా చేశారంటారు చెప్పండి సార్ అమరావతి మీరు ఈ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూర్చొని వెనక అదిలో పెద్ద రౌండ్ ఉంటుంది ఆయన చూడండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూర్చున్న ప్లేస్ లోనే చక్కగా ఆయన కూర్చొని కేబినెట్ మీటింగ్ పెట్టుకుని లేకపోతే సంక్షేమ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ కి సంబంధించిన కానీ ఏదైనా వాట్ ఎవరి గవర్నమెంట్ కి సంబంధించిన అఫీషియల్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని చేస్తున్నారంటే తప్పదు ఆ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు హడావిడిగా హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చేసారు కాబట్టి అదొక కార్యాలయం ఉండాలి కాబట్టి కట్టుకున్నారు ప్రభుత్వ సొమ్ముతో కట్టారు కాబట్టి ఎవరు అధికారం లేక వచ్చినా అక్కడ కూర్చోవాల్సింది తప్పదు మీరు మీరు అన్నదానికి నేను ఒకటి చెప్తా ప్రభుత్వ సొమ్ముతో కట్టాం కాబట్టి కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు ఇదే మా సొమ్ము మా జీవులను సొమ్ము నీలా మేము ప్రభుత్వ సొమ్ముతోనే కట్టాము సెక్రటేరియట్ కట్టినా అసెంబ్లీ కట్టినా పంచాయతీ కార్యాలయాలు కట్టినా శ్మశానాలు కట్టినా రోడ్లు ధర్నాలు చేసిన దీక్షలు చేసిన ప్రభుత్వ సొమ్ముతో అలాగే ఎప్పుడు మా రొంగేసుకోలేదు కదా ఈ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి చేస్తున్న పని ఏంటి మేము చేసిన సంక్షేమ కార్యక్రమాలన్నింటికి ఆ మూడు రంగులు వేసుకొని వాళ్ళు పేరు పెట్టుకుంటున్నారు అఫ్ కోర్స్ ఏదో అంటారు కదా సొమ్ము ఒకటిది సోకు ఒకటిది అని ఏదో చేసుకొని అండి ఐదు సంవత్సరాలు జనాలు ఇచ్చారు తప్పదు మాకు చూడడానికి మాకు తప్పదు జనాలకి తప్పదు ఫైవ్ ఇయర్స్ చేసుకునేవండి కానీ అమరావతిలో ఆల్రెడీ మన మీరు లాస్ట్ టైం నిన్న పేపర్లో వచ్చింది మీరు చాలాసార్లు అమరావతి దగ్గరికి వెళ్ళి వచ్చిన్నారు రెండు మూడు సంవత్సరాల్లో ఒక ఇల్లు కట్టడానికి సంవత్సరం పడుతుందండి ఒక ఇల్లు కట్టడానికి అలానే ఒక రాజధాని కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి మనం రెండు సంవత్సరాల తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చి శంకుస్థాపన చేసుకొని అంటే ఒక శంకుస్థాపన చేసిన తర్వాత ఒక టూ ఇయర్స్ తర్వాత ఐ థింక్ పదహారుకు ఎప్పుడో మనం ఇక్కడికి వచ్చినాం పదిహేడు నుంచి అనుకుంటే అసెంబ్లీ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయిన తర్వాత నుంచి నెమ్మది నెమ్మదిగా ఒక్కొక్కటి ఎమ్మెల్యే కోటేజ్ దగ్గర నుంచి మిని ఐఏఎస్ కోటేజ్ దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్కటి నెమ్మది నెమ్మదిగా నెమ్మది నెమ్మదిగా మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటున్నాం కదా అది రాజధాని అది మన ఇంట్లో పెరడో లేదో ఒక ప్రహరీ కూడా కాదు ఒక్క రోజులే లేపేయడానికి లేదా చంద్రబాబు నాయుడు గారి చేతిలో మందరదండం లేదు ఓ పక్క నుంచి కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఒప్పించాలి మెప్పించాలి అక్కడ నుంచి ఫండ్ తీసుకురావాలి సంపద సృష్టించుకోవాలి వాట్ ఎవరి ఒక పక్క పూలింగ్ ఇన్ని ఆస్పెక్ట్స్లో అమరావతి మీద ఇంత కాన్సన్ట్రేట్ చేసి అమరావతిని ఒక కనీసం స్ట్రక్చర్ మనం వెళ్ళి ఉండేదానికి కనీసం స్ట్రక్చర్ పెట్టుకొని చేసిన తర్వాత ఈ రోజుకి అమరావతి శ్మశానంగా ఉంది అనడానికి నోరు ఎలా వస్తుందండి నేనేమంటానంటే అక్కడ అవ్వలేదు అక్కడ ఏమీ లేవు అనుకోని అండి కానీ క్యాపిటల్ ఈ రోజు ప్రపంచ పట్టంలో కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ క్యాపిటల్ ఏంటంటే అమరావతి అని పెట్టుకున్న తర్వాత దాని మీద అవగాహన లేని వ్యక్తులు బయటకు వచ్చి శ్మశానం అన్న వర్డింగ్ పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్ నోట్ నుంచి వచ్చారు మీరు రాజధాని అమరావతిగా అంటున్నారు కదా మీరు ప్రపంచ పట్టంలో కూడా రాజధాని అమరావతిగా మనం డాట్ పెట్టామనేది అంటున్నారు కదా సరే ఉక్క ఉత్తరాంధ్రకు సంబంధించిన ఒక నాయకురాలుగా మీరు చెప్పండి ఈరోజు రాజధాని మీ ప్రాంతానికే వస్తుంది అంటున్నారు కదా దాన్ని మీరు స్వాగతిస్తున్నారు వ్యతిరేకిస్తున్నారు నేనైతే నేను ఉత్తరాంధ్ర మీద అంత గనక అతనికి కన్సర్న్ ఉంటే గనక వైజాగ్లో కాదు విజయనగరంలో శ్రీకాకుళంలో పెట్టమనండి వెళ్ళి అది డెవలప్ అవుతున్న సందర్భంలో ఈ రోజు బయటకు వచ్చి ఒక సెక్రటేరియట్ ఒక అసెంబ్లీ ఈ రెండు పెట్టేసి విశాఖపట్నం రాజధానిగా చేసేస్తాను ఇంకా డెవలప్ అయిపోతుంది ఉత్తరాంధ్ర అనుకునే కన్నా ఇదే అసెంబ్లీ తీసుకెళ్లి ఇదే సెక్రటేరియట్ తీసుకెళ్లి విజయనగరంలో పెట్టమని లేదంటే శ్రీకాకుళంలో పెట్టమనండి నిజంగా అంత కన్సర్న్ ఉంటే సో ఇప్పుడు నేను చెప్పేది కూడా చాలా క్లియర్గా చెప్తున్నానండి అదే విశాఖపట్నాన్ని వేరేగా వచ్చి
ఈరోజు ఏదైనా వస్తుంది అనుకోండి దండం అంటారు రాలేదనుకోండి రెండు దండాలు అంటారు మా విశాఖపట్నం ప్రజలు ఏదైనా సాయంత్రం అయ్యేసరికి ఇంటికి వచ్చి పీస్ఫుల్గా కూర్చుందాము పీస్ఫుల్గా గడుపుదాము అనుకునే మంచి పీపుల్ మా విశాఖపట్నం పీపుల్ అంటే ఇప్పుడు విశాఖపట్నం వాసులు రాజధానిని వ్యతిరేకిస్తున్నారా నేను చెప్తున్నాను కదండి రాజధాని వస్తే మంచిదే రాకపోతే మరీ మంచిదే అనుకునే తత్వంలోనే ఉన్నాం ఇప్పుడు మేము వస్తే మంచిది రాకపోతే మరీ మంచిదే అంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ రోజుకి విశాఖపట్నం పరిస్థితి ఎలా ఉందో తెలుసా అండి ఏదైనా ఒక ఖాళీ ల్యాండ్ ఉందనుకోండి జగన్మోహన్ రెడ్డి రెడ్డి అని పదం ఉంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి రిలేటివే ఇంకా కన్ఫామ్ అనమాట వాళ్ళు ఎంత దారుణంగా ఉన్నారంటే ఏదో సార్ మేడం గారు రెడ్డి ఎవరో వచ్చి అది సెటిల్మెంట్ చేస్తారట అండి ఎవరో రెడ్డి వచ్చి ఇలా మాట్లాడతారంటే అండి నాకు నవ్వు వస్తుంది అనమాట ఇంతకు ముందు గవర్నమెంట్ లో అంతా చౌదరి అనే అని మాట చెప్పి రకరకాలుగా కుక్కల చింపిని విస్తరణ చేసేసారు ఇంకా ఇది ఒకటి తయారైందనమాట అనిపించే పరిస్థితి నాకు అర్థం కాదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు విశాఖపట్నం ఎందుకు టార్గెట్ చేశారన్నది ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసిందే ఎందుకు చుట్టుపక్కల భూములకి మంచి రేట్లు ఆయనకి విపరీతమైన అక్కడ ల్యాండ్ బ్యాంక్ ఉంది విజయసాయిరెడ్డి గారు ఏంటంటే నాకు అర్థం కాదు ఏంటంటే ఆయన ఎంపీ నాకు తెలిసి లెజిస్లేటివ్ ఎమ్మెల్యేస్ ఎంపీస్ కలిపి ఎన్నుకున్న రాజ్యసభ సభ్యుడు ఐ థింక్ సో కరెక్ట్ అంతే కదా రాజ్యసభ సభ్యుడు ఆయన వైజాగ్ దాటి వెళ్ళట్లే ఆయన వైజాగ్ ముఖ్యమంత్రి అంటే ఇప్పుడు ఇంకో మీరు తెలుసా మీకు వైజాగ్ సీఎం ఎవరంటే విజయసాయి రెడ్డి గారే ఆయన మా ఇంటి అనికతలే ఉంటారండి అర్ధరాత్రి పదకొండు గంటలు కూడా కుయి 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 మన శబ్దం వస్తుంది మరి నాకు తెలిసి ఈ సౌండింగ్స్ కూడా లాస్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ తీసేశారు మోడీ గారు ఈ ఏంటది దాన్ని ఏమంటారు ముందు వెహికల్ వెళ్తుంది కదా వెహికల్ కి సంబంధించిన ఆ బుగ్గ ఆ బుగ్గ తీసేసారు మరి ఏ బుగ్గతో నడుస్తున్నారు అయితే నాకైతే అర్థం కావట్లేదు కుయి కుయితే సౌండ్ వస్తుంది ఏంటి సౌండ్స్ అంటే విజయసాయి రెడ్డి గారు వెళ్తున్నారు రాత్రి పదకొండు గంటలకి మీరు ఆ టైంలో ఎందుకు మేల్కొంటారు పన్నెండు గంటల వరకు పడుకోమండి మేము ఓడిపోయిన తర్వాత అత్యధికంగా ఆనందపడింది ఎవరో తెలుసా పిల్లలు నా కూతురు అమ్మయ్య ఇంట్లో ఉంటావా అని అడిగింది అంతేగాని ఒక బాధ కానీ ఏమి కనిపించాలి అమ్మాయి దగ్గర నుంచి ఇంట్లో ఉంటావు కదా నువ్వు అని అడిగిందాడ్ స్పేస్ వాళ్ళు చదువుకున్నారు ముందు పీక్స్ టైంలో కదా బాబు ఇంటర్మీడియట్ కదా పాప సిక్స్త్ స్టాండర్డ్ సో కొంచెం వాళ్ళకి పుష్ అప్ ఇచ్చుకుంటున్నాను పాప సిక్స్త్ స్టాండర్డ్ పాప సిక్స్ ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ అండి ఓకే అయితే ప్రతిరోజు మన విజయసాయి రెడ్డి గారి యొక్క బుగ్గ సౌండ్ వింటున్నారు ఓకే మేడం ఒక చిన్న విషయం అన్నారు మీరు నిజంగా ఉత్తరాంధ్ర మీద అంత అభిమానం ఉంటే విజయనగరంలో కానీ శ్రీకాకుళంలో కానీ రాజధాని పెట్టచ్చు కదా ఓకే మరి మంచి పాయింట్ మీరు చెప్పింది బట్ అయితే ఇక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అంటుంది ఏంటి అమరావతిలో తీసుకున్న భూములే ఈరోజు మనం రాజధాని ఇక్కడ స్టార్ట్ చేయాలంటే పూర్తి స్థాయిలో లక్షా తొమ్మిది వేల కోట్లు అవసరం అవుతుంది అంటున్నారు ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో విజయనగరం కావచ్చు శ్రీకాకుళంలో ఒక్క నిమిషం రెడ్మీ కంప్లీట్ ఆడపెట్టినా కూడా ఇంతే ఖర్చు ఇంతకు మించి రెట్టింపు ఖర్చు అవుతుంది ఖర్చును తగ్గించుకోవడానికే కదా విశాఖపట్నంలో ఆల్రెడీ అభివృద్ధి చెందిన ఇప్పటికే అభివృద్ధి చెందిన విశాఖపట్నంలో పెట్టడం వల్ల కొంతమేర ఒక రెండు మూడు వేల కోట్లు కావచ్చు ఏదో కొంతమేర ఒక మెట్రో రైలు తీసుకెళ్తే ఇక్కడ ఆల్రెడీ డెవలప్ అయింది మనం పెద్దగా అభివృద్ధి చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అభివృద్ధి అయిన సిటీ కాబట్టి అక్కడ ఎంచుకున్నాం అంటున్నారు మళ్ళీ మీరు ఇప్పుడు అభివృద్ధికి ఆమెడ దూరంలో ఉన్న విజయనగరం శ్రీకాకుళంలో పెట్టాలంటే ప్రభుత్వానికి భారమే కదా నేను ఉత్తరాంధ్రాన్ని డెవలప్ చేయాలి అని కన్సర్న్ ఉంటే మీరు అక్కడికి తీసుకెళ్ళండి ఆల్రెడీ డెవలప్ అయిన విశాఖపట్నంలో మీరు టార్గెట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు విశాఖపట్నంలో పెట్టడం వల్ల అతి సమీపంలో ఉన్న విజయనగరం శ్రీకాకుళం డెవలప్ అవుతాయి కదా కాదు నాగరాజ్ గారు ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాటలు ఏ రకంగా మమ్మల్ని తీసుకోమంటారు ఇదే జగన్మోహన్ రెడ్డి ఐదు సంవత్సరాల క్రితం అమరావతి అన్నది రాజధాని అన్నది రాష్ట్రం అంతటికి మధ్యలో ఉండాలి దానికి ఒక స్ట్రేచర్ ఉండాలి వాయిస్ లో వేడి మాత్రం తగ్గలేదు మేడం వేడలా తగ్గిద్ది ఎందుకంటే ఒక ఆయన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఈరోజు ఇదే జగన్మోహన్ రెడ్డి అంటున్నారు మీరు మీరు మాజీ ఎమ్మెల్యే మీరు మాజీ ఎమ్మెల్యే ఆయన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అని కూడా అనడం లేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి అంటున్నారు నేను ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి అన్న లేదు ఇదే జగన్మోహన్ రెడ్డి అన్న ఇదే జగన్మోహన్ రెడ్డి ముందు ప్రతిపక్ష నేత నేనైతే వాళ్ళ ఎమ్మెల్యే లాగా ఆడు ఈడు అని పదం ఉపయోగించాల ఓకే ఓకే రెస్పెక్ట్ లేకుండా నేను మాట్లాడలే జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈజ్ అేమ్ అంతే తప్ప ఇప్పుడు వీళ్ళ మంత్రులు మా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని మాట్లాడుతున
నీకు తెలియదా ఎవరు మీ నోట్ తో వినాలని ఉంది మేడం వద్దులేండి సార్ కొన్ని కొన్ని పదాలు మా నోట్ లోంచి బయటికి రాకూడదు అంతేనా అంతే మీరు కూడా నా ఏ రోజు అయినా ఏదైనా అవలీలగా మాట్లాడేస్తారు మీ నోట్ లో చాలా జాలు వారి పోతే పదాలు మీరు నా ట్రాక్ రికార్డ్ తీసుకోండి లాస్ట్ 5 ఇయర్స్ లో నేను మాట్లాడింది గాని ఇకపై మాట్లాడబోయేది గాని మీరు ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేసుకోండి నా నోట్ నుంచి ఎవరి గురించి అయినా వల్గర్ లాంగ్వేజ్ ఉపయోగించాను అనుకుంటే గనక నేను ఆ రోజు నా పొలిటికల్ లైఫ్ కి రిజైన్ చేసేస్తాను ఓకే ఇంకొక విషయం చెప్పన రోజా గారికి నాకు మధ్యలో పొలిటికల్ రేవాలిటీ కానీ పర్సనల్ రేవాలిటీ ఎందుకు ఉంటుంది మా ఇద్దరు ఏమో ఇప్పుడు వరకు ఇద్దరు మాట్లాడుకోలేదు కానీ నాకైతే ఆవిడంటే చాలా గౌరవం నాకు ఎందుకంటే సార్ పొలిటిక్స్ లో శాశ్వత శత్రుత్వం శాశ్వత మిత్రుత్వం ఉండదు అండి ఆఫ్ ద రికార్డ్ మనం మేము మళ్ళా పాలిటిక్స్ నుంచి బయటకు వస్తే వీఆర్ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ అంటే రోజా గారి అవకాశం లేక మీ ఇద్దరు మాట్లాడుకోలేదేమో నాకైతే తెలియదు కానీ అవకాశం వచ్చి ఉంటే కనుక ఇద్దరు మాట్లాడుకునే వాళ్ళు నాకు అటువంటి ఇవ్వ ఏమి ఉండదు ఫస్ట్ ఇంకొకటి తన చాలా కష్టపడి బయటకు వచ్చిన పొలిటీషియన్ లేడీస్ లో చాలా తక్కువ మంది ఉంటారండి పొలిటికల్ పరంగా ఆవిడ అవతల పార్టీలో ఉన్నారు కాబట్టి ఆవిడ మాట్లాడవచ్చు ఇవతల పార్టీలో ఉన్నాను కాబట్టి నేను మాట్లాడవచ్చు కానీ నాకు చాలా గౌరవం కూడా ఆవిడ సబ్జెక్ట్ వైజ్ గా చక్కగా మాట్లాడుతుంది కానీ నేను ఎప్పుడు తప్పు పట్టట్లా చేస్తున్నారు కానీ ఒకటి వెరీ ప్రౌడ్ టు సే తను మా దగ్గర ట్రైన్ అప్ అయ్యి కాకపోతే ఎక్కడంటే బాధ అనిపిస్తుంటది మా స్కూల్ లో ట్రైన్ అప్ అయ్యి బయటకి వెళ్ళి మళ్ళీ మా స్కూల్ నే తిడతా ఉంటే కొంచెం బాధ అనిపిస్తుంది చూద్దాం భవిష్యత్తు లో అనిత గారు కూడా అబ్బా చూడండి ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఎప్పటికి తెలియదు నేను వెళ్ళిన వాళ్ళని నేను తప్పు పట్టను వచ్చిన వాళ్ళని నేను తప్పు పట్టు అనిత గారు ఉంటారా మరి వెళ్తారా నేను ఉంటానుగా అన్ని మాటలు మాట్లాడితే ఇక్కడ కూర్చొని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎందుకండి అన్ని తిట్లు తిడతాను ఇక్కడ కూర్చొని నేను కాషాయ కండువా కదా కాషాయ కండువా ప్రస్తుతానికి అయితే అసలు ఆర్థిక పరిస్థితి అస్సలు బాగోలేదు చాలా అంటే కాషాయ కండువా కప్పుకుంటే నాకు వాళ్ళు కోట్లు ఇస్తారా ఒక కేంద్రంలో ప్రభుత్వం ఉంది కాబట్టి మీకు విషయం చెప్పలేకుండా నిజంగా నాకు అంత లాబింగ్ తెలిస్తే ఐదు సంవత్సరాల్లో శుభ్రంగా సంపాదించ వెలికి తీసే పనిలో ఉన్నారంటున్నారు అంటే పాయకరావుపేట లో పారిశ్రామిక వాడాలకు సంబంధించి చాలా మందికి బినామీల పేరు మీద మీరు ల్యాండ్ లిపించడము భూములు బినామీల పేరు మీద పెట్టడము ఇవన్నీ కూడా పెద్ద ఎత్తున జరిగినాయి మీ పై మీ పైన ఉండే మార్క్ అది ఒక్కటే భూములు బాగా ఉంది <laughs> 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 మీ టీమ్ ని పంపించుకోండి ఏం చేయదు నా ఇంటి అడ్రస్ అన్ని ఎవ్రీథింగ్ నేను ఇస్తా కూర్చోబెట్టుకొని మీరు ఏదైనా ఎంక్వైరీ చేసుకోండి మీకు విషయం చెప్పిన చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గర నుంచి నన్ను దూరం చేయడానికి కొంతమంది పన్నిక పన్నెండు పన్నాగంలో ఎవరికి అంత అవసరం ఉందంటారు ఎందుకంటే పాలిటిక్స్ లో ప్రతి ఒక్కరు అనిత పోటీ అని అనుకుంటారు అనిత గారు కయ్యానికి కాల్దు అంటే అవతల స్థాయి సరిపోదు ఎవరైనా ఒకటి అనిత గారి కంటారు 
అవతల పార్టీ వాళ్ళతో మాట్లాడేటప్పుడు కయ్యానికి కాలు దూతాం అది సాయిలు మర్చిపోతాం అప్పుడు కానీ మా పార్టీలో మేమెందుకు అది కయ్యానికి కాలు దువే పరిస్థితి మాకెందుకు అయ్యన్న పాత్రుడు గారితో ఉన్న సన్నిహితం ఆయనతో లేకపోయింది అంటే అది కావాలని సృష్టించినది నాకు ఇద్దరు మా జిల్లాలో మంత్రులు ఇద్దరు అంటే కూడా నాకు చాలా గౌరవం అంత అవసరం ఎవరికి వచ్చిందంటారు సృష్టించాల్సిన అవసరం ఎవరికి వచ్చిందంటారు కొన్ని కొన్ని విషయాలు మీ దగ్గర చెప్పొచ్చు ఇది పొలిటికల్ గా తీసుకోకండి జనరల్లీ ఒక లేడీ పొలిటిక్స్ లో ఉండి కొంచెం యాక్టివ్ గా అయ్యేసరికి ఆబ్వియస్లీ ఒక రకమైన డిస్క్రిమినేషన్ అనేది ఉంది ఒక పెద్ద మనిషి చెప్పారు నాతో లేడీ డిస్క్రిమినేషన్ ఎంతవరకు ఉందంటే ఇప్పటికీ కూడా అమెరికా అధ్యక్షురాలు లేడీ అవ్వలేకపోయింది కాస్త కూస్త ఇందులో ఉన్న బ్యూటీనెస్ ఏంటంటే ఆ మన భారతదేశంలో ఇందిరాగాంధీ గారు అయినా ప్రధానమంత్రి అయ్యారు ఆ లేడీ డిస్క్రిమినేషన్ అనేది రోజు రోజుకి పెరుగుతుంది కానీ తగ్గట్ల అలాగని మా పార్టీలో ఆ డిస్క్రిమినేషన్ నేను ఫేస్ చేస్తున్నానా చేయట్లేదు అనేది పక్కన పెడితే చెయ్యట్లేదు కాబట్టి నేను ఈ పొజిషన్లోకి వచ్చాను అన్నది ఒక మాట చెప్తాను కొంతమంది ఉంటారు అందరూ ఒకలాగా ఉండాలని ఇదేమి లేదు కదా చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గర ఆ డిస్క్రిమినేషన్ లేదు ఆయన చక్కగా ప్రోత్సహిస్తారు అనిత అంటే అభిమానం సో ఒక రకంగా ఈ అమ్మాయిని ప్రోత్సహించండి అని చెప్పే నన్నే కాదు చాలా మందిని ప్రోత్సహించండి అని చెప్పేవాళ్ళు మొట్టమొదటి రోల్లో ఉండేవాళ్ళు మా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మా మిగతా నాయకులందరూ కూడా చంద్రబాబు నాయుడు బాగా ప్రోత్సహిస్తారు అర్థం కాదు ఏంటంటే భూములు బాగా దోచేశారు అనిత గారు అంటారు కానీ ఇప్పుడు మళ్ళా భూములు దోచేశారు అంటారు ఫైనాన్షియల్ గా బాగా డెఫిసిట్ లో ఉన్నారు అంటారు అది ఈ సింక్ కుదరడం లేదనమాట సింక్ అప్పుడు మీరు భూములు అమ్మకుండా అలాగే ఎత్తి పెట్టారా లేదంటే భూములు అమ్మితే ఏమన్నా బయటపడతా నేను పాలిటిక్స్ లోకి వచ్చిన తర్వాత మా అన్నయ్య ఎప్పుడు మీ ఎవరికైనా తెలుసా తెలియదు నాకు ఒక్కగానే ఒక అన్నయ్య వాడు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ మా వదిన గీతం యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ అన్నయ్య అన్నయ్య అనుకుంటే వాడు వీడు అంటారు అన్నయ్య వాడు వీడు అంటారు అన్నయ్య మా అన్నయ్య నేను ఒరే అని పిలుచుకుంటాను ఏమైనా పిలుచుకుంటాను అంతే అంటారా మా అన్నయ్య సడన్ గా మీరు అలా అనేసరికి నేనే నేనేం మాట్లాడేదా మీ మాటలతో అసలు నేను చాలా బ్యాలెన్స్డ్ గా మాట్లాడేదాన్ని నేనే కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నాను నాగరాజ్ గారు ఆబ్వియస్లీ మా వాళ్ళు మీ విషయంలో భయపడడంలో తప్పేవి లేదు నేను ఎంత బ్యాలెన్స్డ్ గా మాట్లాడే నేనే కాసేపు ఆలోచించాను ఇదే ఎక్కడ బాడు అన్నానా ఎవరినన్నానా అనుకుని ఆలోచించా ఇంకా కేర్ఫుల్ గా మాట్లాడాలి అయితే సో మా నాన్నగారు ఎవరు మీకు తెలుసా ఐడియా లేదు లేదు కదా నా తరపు నుంచి పలానా అనిత నా చెల్లెను కానీ అలా పలానా అంత కూతురనో ఈవెన్ మా హస్బెండ్ సంగతి మీకు తెలుసు ఓకే సో నా తరపు నుంచి రాజకీయం చేస్తే నేనే చేయాలి నాకు బినామీలు కూడా ఎవ్వరూ లేరు బినామీలు పెట్టుకునేటంత పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న ఫ్యామిలీ కూడా కాదు నాది ఓకే అదృష్టవశాత్తు వచ్చి అదృష్టవశాత్తు నేను వచ్చాను నేను రావటం బై గాడ్స్ బ్రైస్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు దాన్ని ప్రోత్సహించటం తెలుగుదేశం పార్టీకి శ్రేణులేమో నన్ను ఆదరించటం ఈ మూడు ఈ రోజు నా బేస్ ఏంటంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రోత్సహించారు తెలుగుదేశం ప్రజలు మిమ్మల్ని ఆదరించారు ఆదరిస్తే మళ్ళీ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో మీకు పాయకరావుపేట కాకుండా కొవ్వురికి ఎందుకు పంపించారు అదే నేను చెప్తాను సార్ సార్ ఒకటి నేను ఇందులోనే ఒకటి మాట చెప్తా చాలా మందికి ఏదైనా ఎలిగేషన్ వస్తే పాయకరావుపేట టికెట్ ఇవ్వను అని చెప్పేసి ఇంట్లో కూర్చోబెట్టచ్చు అనిత నీ మీద ఇన్ని ఎలిగేషన్స్ ఉన్నాయి నీకు నేను టికెట్ ఇవ్వలేకపోతున్నాను నువ్వు నెక్స్ట్ టైం ఏదైనా ట్రై చేసుకుందాములేమ్మా అని చెప్పి పక్కన పెట్టచ్చు బట్ నన్ను కొవ్వురు ఎందుకు పంపించారు అనిత కావాలి కొవ్వురులో జవహర్ మీద విపరీతమైన ఆరోపణలు వచ్చాయి ఆయన షిఫ్ట్ చేశారు అక్కడ నుంచి ఆయన షిఫ్ట్ చేశారు మీ మీద ఆరోపణలు వచ్చాయి కాబట్టి కొవ్వురికి నేను పోను పోనని మేము మారాం చేసిన బలవంతంగా మిమ్మల్ని పంపించారు నేను మారం చేసినట్టు ఎక్కడ కనిపించిందండి మీకు ఎక్కడైనా ఏ క్లిప్పింగ్ లో నేనే నేను కొవ్వు రెల్ల బాబో అని ఒక మనసులో వేదన పడ్డారు ఒకటి నిజమే వేదన ఎవరికైనా ఉంటుంది ఎందుకంటే అక్కడ నేను చాలా ప్లెయిన్ పాలిటిక్స్ చేశాను పాయకరోపేట్ లో ఒక రకంగా చెప్పాలంటే నేను చేసింది ఏంటంటే ఓన్లీ డెవలప్మెంట్ ఏదైతే మా చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేశారో పాలిటిక్స్ చేయకుండా నేను అదే చేశాను డెవలప్మెంట్ మాత్రమే చేశాను అక్కడ నేను అక్కడ పాలిటిక్స్ చేయలేదు నాకు రాదు పాలిటిక్స్ చేయటం కూడా ఎటువంటి లాబింగ్ చేయలేదు ఎటువంటి పాలిటిక్స్ నేను చేయలేదు నా గాడ్ ఫాదర్ ఎవరైనా ఎవరండి అని ఎవరైనా అడిగితే నేను చంద్రబాబు నాయుడు గారి పేరు చెప్తా అది నా కాన్సెప్ట్ సో ఆబ్వియస్లీ దేవుడు కూడా హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎవరిని కూడా సాటిస్ఫై చేయలేడు అంతే కదా దేవుడు ఇద్దరు మన ఇద్దరు మీలో ఒక ముక్కు ముక్కున్నాం అనుకోండి మీకని నా దగ్గర ఇద్దరు ఎవరో ఒకరికే చేస్తాను అంత మాత్రాన దేవుడు మంచోడు కాదనో లేదంటే చి దేవుడు నా దేవుడు మంచోడు కాదని అన్నారు నాకే ఎందుకు ఇలా జరిగిందో అనుకుంటాం ఓకే మీ మీద విమర్శలు లేవు ఏమి లేవు 
కాబట్టే కొవ్వూరికి పంపించారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంటే మిమ్మల్ని ఫ్రీగా వదులు వదిలేయకుండా అలా ఈ టర్మ్ వద్దులేమ్మా నెక్స్ట్ టర్మ్ చూసి వదిలేయకుండా కొవ్వూరుకి పంపించారు మరి కొవ్వూరులో ఎందుకు మీరు ఓటమే చెప్తానండి యాక్చువల్గా కొవ్వూరు నియోజకవర్గం తాలూకా తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రజలందరికీ ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ కుటుంబ సభ్యులకి నేను నిజంగా కాలికి మొక్కాలి నేను ఎవరో తెలియదు కేవలం తెలుగుదేశం పార్టీ పచ్చరంగు చంద్రబాబు నాయుడు గారు టీడీపీ కంచుకోట అందులో నేను చెప్తాను అది కేవలం ఆ ఒక్క కారణంతో నేను ఎవరో తెలియకుండానే నన్ను వాళ్ళ ఇంట్లో ఆడపిల్లలాగా నేను వెళ్ళేసరికి కొట్టు బట్టలతో వెళ్ళా వెళ్ళేసరికి ఇల్లు లేదు నేను ఇలా వస్తున్నానని సంగతి తెలిసేసరికి నాకు ఒక హౌస్ అమర్చి ఇంకా లిటరల్లీ చెప్పాలంటే ఒక ఆడపిల్ల ఇంటికి వస్తే ఎలా చూసుకుంటారు అలాగే చూసుకున్నారు నన్ను కొవ్వూరు నిజంగా వాట్ ఎవర్ ఇట్ అది ఏమో నాకు తెలియదు కానీ వాళ్ళ అభిమానానికి అయితే నేను ఎప్పుడు కూడా రుణపడి ఉంటాను మరి రుణపడి ఉన్నారు ఎలక్షన్ లో నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా తిరిగి ఓట్లు అడిగారు మరి వారు రుణం తీర్చుకోవాలి కదా ఒకటి ఒకటి చూడండి ఈ రోజు సడన్ గా నేను వెళ్ళి అనిత ని ఎలా ఆదరిస్తారంటే అసెంబ్లీలో చాలా మంచిగా ఫైట్ చేస్తుంది అనిత తెలుగుదేశం పార్టీకి మంచి ఫైటర్ తెలుగుదేశం పార్టీకి ఈ అమ్మాయి కావాలి అని రాష్ట్రం అంతా నన్ను ఆదరిస్తారు కానీ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి పెత్తనం చేస్తారంటే ఎవరు ఊరుకుంటారండి ఎవరైనా అంతే నేను ఎక్కడి నుంచో ఫస్ట్ థింగ్ నేను నాన్ లోకల్ అక్కడ అఫ్ కోర్స్ నేను పుట్టింది రాజమండ్రి పక్కన రా గోదావరి రోడ్డునే పుట్టా కానీ వెస్ట్ కూడా ఆవరి ఫస్ట్ థింగ్ నాన్ లోకల్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఆల్ ఆఫ్ సడన్ బయటకు వచ్చేసరికి అప్పటికి నా మీద ఎలాంటిది అంటే అసెంబ్లీలో గట్టిగా గట్టిగా మాట్లాడేసరికి కొవ్వూరు ప్రజలందరూ చాలా సాఫ్ట్ పీపుల్ అమ్మో అని ఒక చిన్న ఫస్ట్ నుంచి నన్ను నేను అలవాటు అవ్వాలంటే ఒక టూ త్రీ డేస్ అయినా వాళ్ళకి పట్టిద్ది కొంచెం భయం ఈ రెండు పక్కన పడితే మొన్న చెప్పాను కదా ఒక్క ఛాన్స్ బాబా చేసింది కొవ్వూరులో కూడా అంటే మీరు రావటమే అక్కడ టీడీపీ నాయకులకు కార్యకర్తలకు అసలు నేను ఎందుకంటే ఓపెన్ గా చెప్తున్నాను జవహర్ గారు అక్కడ ఒక మంత్రిగా చేశారు జవహర్ గారు అక్కడ ఒక ఎమ్మెల్యేగా చేసి తర్వాత టూ ఇయర్స్ తర్వాత ఒక మంత్రి స్థాయిజ్ లోకి ఆయన ఎదిగారంటే కొవ్వూరు ప్రజలు ఎంతలా ఆదరించకపోతే అతని మీద అభిమానం చూపించుకోకపోతే మంత్రి పొజిషన్ వరకు వెళ్తారు జవహర్ గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కొవ్వూరు ప్రజలు కాదు కొవ్వూరు ప్రజలు ఎమ్మెల్యే గా గెలిపించారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మంత్రి విస్తారంలో జవహర్ గారికి మంత్రివర్గం వచ్చింది కేపబిలిటీ కదండి కాబట్టి కదండి ఇస్తారు దాని వల్ల కదా అన్ని విమర్శలు వచ్చాయి మీరు అందుకే ఆయన మార్చారు ఆయన తిరుగు పంపించారు ఎందుకయ్యారు ఆ టైమ్ లో నేను ఉన్నాను సౌమ్య ఉంది చాలా మంది ఎస్సీ లీడర్స్ ఉన్నాం కదా ఆయన పరిధానం బట్టే కదా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా ఆయన గుర్తించి మంత్రి పదవి ఇచ్చారు కదా ఆ మంత్రి పదవి ఇచ్చే స్టేజ్కి వెళ్ళారంటే ఆయనకంటూ ఒక వర్గం ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆల్ ఆఫ్ సడన్ నేను వచ్చి నేను మీ ఎమ్మెల్యే అంటే ఎవరు ఎవరు కొంచెం యాక్సెప్ట్ చేయడానికి కూడా టైం పట్టింది సేమ్ ఇంపాక్ట్ పాయకరోపేటలో తగిలింది పాయకరోపేటలో అనితాని అంతవరకు ఊహించుకున్నారు ఎమ్మెల్యేగా ఒక ఎయిటీ పర్సెంట్ అనితాని ఊహించుకుని ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ అభ్యాసులు అలాగే వ్యతిరేకిస్తారు పక్కన పెడితే ఇప్పుడు వేరే వ్యక్తి వచ్చి నేను ఎమ్మెల్యే అవుతాను మీరు నన్ను ఆదరించండి అంటే ఎంతో కొంత లోపల నేనంటే అభిమానం ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు నాన్ లోకల్స్ ఒక జిల్లా నుంచి మరొక జిల్లాకు పోయినా వెళ్ళినా కూడా గెలుస్తున్న పరిస్థితులు ఈ రోజు అయ్యో మీరు సెలబ్రిటీ కాకపోవడం ఇది రాష్ట్రంలో అందరికి సుప్రసిద్ధ రాలి మీరు మీ వాయిస్ కావచ్చు మీ గ్లామర్ కావచ్చు చాలా ఆకట్టుకున్నారు మీరు అది కాదు పాయకరావుపేట నుంచి మీరు వచ్చిన తర్వాత కొవ్వూరులో మీకు ససేమిరా ఇష్టం లేదు కొవ్వూరులో మీరు అందరిని క్యాడర్ని కలుపుకోలేకపోయారు కృష్ణబాబు గారు ఒక మద్దతు లేదు ఆయన తమ్ముడు చిట్టిబాబు గారు మీకు పూర్తిగా మద్దతు చేసి అచ్చిబాబు గారు మద్దతు చేశారు దాదాపు ఎన్నికల్లో వారే ఒక నాలుగు కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేశారని కూడా చెప్తున్నారు ఇంత చేసినా కూడా క్యాడర్ని మీరు కలుపు అంటే పాయకరావుపేటలో క్యాడర్ని కలుపుకోలేకపోవడము కొవ్వూరులో కలుపుకోలేకపోవడం వల్లే మీరు ఓడిపోయారు తప్పితే మీరు ఏదేమైనా ఒక్కటే ఒక్కటే మిమ్మల్ని చంద్రబాబు గారు కొవ్వూరికి పంపించిన ప్రతి ఒక్కరు మీరు ఓటు అడిగారు ఓటు అడిగిన తర్వాత ఓడినా గెలిచిన ఐదేళ్ల పాటు వారికి అందుబాటులో ఉంటూ వారికి సేవల వాళ్ళ సమస్యల పరిష్కారం కోసం కృషి చేయాలి కానీ ఈరోజు ఓడిపోయిన వెంటనే మళ్ళా మీరు తిరుగు ముఖం పట్టి విశాఖపట్నం పోయి మకాం పెట్టేశారు అదేంటి అది నాగరాజు గారు మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు పోన్లు అండి ఇలాగైనా నేను కొవ్వూరు ప్రజలకు కూడా నేను ఒక నా తాలూకా మనసులో బాధ నా మనసులో మాట రెండు చెప్పుకునే ఒక మంచి ఛాన్స్ వచ్చింది ఎందుకంటే నేను అందరికి చెప్పలేకపోతున్నాను ఈ విషయం గురించి సార్ కొవ్వూరు యాక్చువల్ గా నేను బేసికలీ నేను అక్కడ నాన్ లోకల్ నేను నాన్ లోకల్ అయినప్పటికీ కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు పిలిచారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు రమ్మన్నారు కాబట్టి నేను అక్కడికి వెళ్ళా అయితే నాకున్న తత్వం ఏంటంటే ఎక్కడ పోగొట్టుకున్నానో అక్కడ ఎత్తుకోవడం అనేది నాకు కొంచెం
నాకేంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ నేను అక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యా కొవ్వూరు కాన్షియన్సీకి వెళ్ళేసరికి అక్కడ వర్గం అంటూ చాలా హెవీగా ఉందండి అక్కడ ఎంత వర్గం ఉందంటే జవహర్ గారి వర్గం అన్నది ఒకవైపు నెక్స్ట్ అనిత వర్గం కాదు తెలుగుదేశం పార్టీ వర్గం అన్నది ఒకవైపు అనిత వర్గం ఉండడానికి అక్కడ ఉన్నది అనిత ఇరవై రోజులు మహా అయితే ఎలక్షన్ క్యాన్వాసింగ్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఎలక్షన్ కౌంటింగ్ వరకు అక్కడ ఉన్నాను నేను అయితే అక్కడ పరిస్థితి ఏమవుతుందంటే తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున జవహర్ గారికి అక్కడ ఆల్రెడీ హౌస్ ఉంది వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అక్కడే ఉంటారు జవహర్ గారు రెగ్యులర్గా వస్తూ పోతుంది నేను ఆయన తప్పు పట్టట్లేదు జవహర్ గారు వస్తూ వెళ్తూ ఉన్నారు ఆయన వచ్చిన ప్రతిసారి ఒక వర్గం అన్నది జవహర్ గారు ఇంట్లోకి వెళ్ళి కూర్చొని మాట్లాడుతున్నారు నేనున్నప్పుడు నా దగ్గరికి ఒక ఒక వర్గం అన్నది వచ్చి కూర్చుంటుంది సో అది నాకు కొంచెం ఎంబరాజింగ్ అనిపించింది ట్రూ ట్రూగా నేను పాయ ఒక తెలుగుదేశం పార్టీ లీడర్గా కార్యకర్తగా ఆలోచించాను ఇప్పుడు మన పార్టీని ఈ రోజుకే ఇబ్బందుల్లో ఉన్నాం ఒక పక్క పార్టీ పోయింది ఆ లోకల్ ఎమ్మెల్యే కాస్త మంత్రి మంత్రి గారు అయ్యారు వనిత గారు సో ఈ టైంలో మనం అందరం కలిసి కూర్చొని ఏదైనా సిచ్యువేషన్ మీద ఫైట్ చేయాల్సింది పోయి మనం ఇలా గ్రూపులుగా ఇప్పటికీ పోనీ పోనీ ఎవరో అనుకుంటే జవహర్ నేను నోరారా అన్నా అని పిలుస్తాను అతను నన్ను చెల్లి అని పిలుస్తారు సో ఆయన దగ్గర ఒక వర్గం నా దగ్గర ఒక వర్గం పెట్టుకొని ఇప్పటికీ కూడా ఆ వర్గాల్ని పెంచి పోషించడం ఇష్టం లేక స్ట్రైట్ అవే నేను పెద్ద ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక మాట చెప్పాను సార్ ఇది పరిస్థితి ఇలా జరుగుతుంది నన్ను ఏం చేయమంటారో చెప్పండి మీరు నన్ను ఏం చేయమంటారో చెప్తేనే నా పిల్లలు ఎక్కడ జాయిన్ చేయాలి నా పిల్లల్ని ఎక్కడ చూసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇద్దరు పిల్లలు ఇప్పుడు స్టడీస్లో ఉన్నారు ఎక్కడ జాయిన్ చేయాలి ఏం చేయాలని చూసుకుంటాను దాన్ని బట్టి మీరు ఏం చేయమంటారో నాతో చెప్పండి సార్ అన్నాను అయితే సార్ ఒకటే అన్నారు అనిత నువ్వు అటు కొవ్వూరు చూసుకోవాలంటే ఇప్పుడు కొంచెం కొంచెం కొవ్వూరు మీద నువ్వు కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి పాయకరపేట ఇప్పుడు చూస్తే అది ఇబ్బంది పడే ముప్పై వేల మెజార్టీ అవతల వాళ్ళకి వచ్చింది రెండు చూసుకోవాలి నేను చెప్తానమ్మా నాకు కొంచెం టైం ఇవ్వండి అయితే చెప్పా సార్ మీ టై మీరు చెప్పినంత వరకు నేనైతే వైజాగ్లో ఉంటాను ఎందుకంటే పిల్లలు ఆల్రెడీ చదువులన్నీ వైజాగ్లో ఇప్పటికే ఏదో పిల్లి పిల్లల్ని మార్చినట్టు నేను ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడికి నా పిల్లల్ని తీసుకొని వచ్చేసి అక్కడ స్కూల్లో ఎదుక్కోవాలి చచ్చిపోతున్నా వాళ్ళిద్దరిని స్టాండర్డ్గా అక్కడ ఉంచుతా నా పిల్లల్ని అక్కడ చదివించుకుంటా మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళమంటే నేను అక్కడికి వెళ్ళి నా రాజకీయం నేను చేస్తా అంతవరకు వెయిట్ చేస్తాను మీరు ఎక్కడ ఏ టైంలో అనితని అవసరం ఉంది పాలిటిక్స్లో రా అంటే నేను వస్తాను నేను చేసుకుంటాను అని చాలా క్లియర్గా చెప్పాను ఇప్పుడు మీకు రాజకీయాల్లో కొనసాగాలంటే ఏ నియోజకవర్గము లేదు మీరు న్యూట్రల్గా ఉన్నారు ప్రస్తుతం నేను ఇండిపెండెంట్ ఎక్కడికైనా పంపించవచ్చు ఎక్కడికైనా నేను వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది ఓకే కాబట్టి అందరూ జాగ్రత్తగా ఉండాలి నాతో అంటే ఎస్సీ నియోజకవర్గాలు అందరూ కూడా జాగ్రత్తగా పోటీ చేయాలని రూల్ ఏమైనా ఉందా ఏ ఓసీలో మేము చేయకూడదా రానివారు కదా మేడం సార్ నాకైతే కోరుకు ఉంది సార్ కానీ రానివారు కదా నేను పార్టీలకు ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను ఏ పార్టీలైనా కూడా కా ఇప్పుడు ఎస్సీ నియోజకవర్గాల్లోనే ఎస్సీలు గెలిస్తేనే వాళ్ళ రాజకీయం చేయించే పరిస్థితి లేదు ఏ పార్టీలైనా కూడా అగ్రవర్ణాలే ఆధిపత్యాలు కొనసాగిస్తారు మాది అన్నట్టుగా ఇక సర్పంచ్లు ఎంపీపీలు వీళ్ళదైతే మరీ ఘోరంగా ఉంటుంది అగ్రవర్ణాలదే ఆధిపత్యం ఉంటుంది వాళ్ళు వైస్ సర్పంచ్ అంటారు ఉప సర్పంచ్ అంటారు వాళ్ళదే పెత్తనం ఉంటుంది వైస్ ఎంపీపీ అంటారు వాళ్ళదే పెత్తనం ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా కొనసాగుతాయి ఎమ్మెల్యేల పరిస్థితి కూడా అంటే కొద్దిగా గట్టిగా వాయిస్ ఉండే వాళ్ళైతే తట్టుకుంటారు ఏ పార్టీలోనే ఉంది మేడం అంటే మీ దగ్గర మీకు వాయిస్ ఉంది మాట్లాడగలరు సబ్జెక్ట్ ఉంది కాబట్టి మీ దగ్గర లేదు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎస్సీ నియోజకవర్గంలో చాలా నియోజకవర్గాలు ఇది సఫర్ అవుతున్నారు చూస్తున్నాము అనంతపురం జిల్లాలో అయితే మరీ ఘోరంగా ఉంది ఒక నియోజకవర్గంలో చెప్పాలంటే జీ హుజూర్ అనుకునే పరిస్థితి ఉంది కర్నూలు జిల్లాలో ఈ రోజు కొనసాగుతున్నాయి అనంతపురం జిల్లాలో చూసాము రెండు వేల పద్నాలుగు పంతొమ్మిది వరకు చాలా ఘోరమైన ఒక నియోజకవర్గం కడప జిల్లాలో అట్లా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నాయి అది లేదు కాదు మంచి చెడు లేదు మేడం రాజకీయాల్లో రాజకీయాలు ఎక్కడ ఉంటుంది అగ్రవాల రానిలేండి ఎక్కడ వచ్చినా మీరు ఎస్సీ నియోజకవర్గాలు అని పోయి ఎస్సీ నియోజకవర్గాలు అంతా తస్మాత్ జాగ్రత్త అనిత గారు ఎక్కడికైనా అడుగు పెట్టచ్చు ఇప్పటిప్పటిగా పదిల పరుచుకొని నియోజకవర్గాల్లో బాగా తిరగండి మీ అభ్యర్థిత్వాన్ని ఖరారు చేసుకునే విధంగా బాగా గట్టిగా ఉండండి ఓకేనా ఇకపోతే మేడం అయితే ఇప్పటివరకు ఏం లేదు ఇక కొవ్వూరుకు మీరు వెళ్ళిన తర్వాత కనీసం ఇప్పుడు నోటుకి ఓటు అంటే నోటు లేని ఓటు అడిగే పరిస్థితి లేదు ఇప్పుడు కానీ అనిత గారు మాత్రము చిల్లిగవ్వ బయటికి తీయలేదు ఖర్చు పెట్టిందంతా లోకల్ నాయకులకు ఖర్చు పెట్టారు అలా వచ్చారు మెరుపు తీయగల అలా వెళ్ళిపోయారు అంటున్నారు ఏంటి అసలు
అయితే ఆ యాభై లక్షల అప్పును మాత్రం మీరు తీర్చివ్వలేదు ఆ యాభై లక్షలకు ఆవిడ మీకు ఎప్పుడు ఫోన్ చేసిన మీరు ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయట్లేదంట అలా కాదండి నాకు తెలిసి ఎమ్మెల్యేకి లీగల్ గా ఖర్చు ట్వంటీ ఫైవ్ లాక్స్ ఓకే మీరు ఈ టైంలో ఇలా మాట్లాడితే రేపు పొద్దున మీ మీద నా మీద కేసు పెడతారు అవసరం అండి ఇంటర్వ్యూలు ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడుకోవడం అందరికి తెలిసినదే మేడం అన్ని కాదు సరే ఓకే ఎంతో కొంత ఎంతో కొంత అవన్నీ చెప్తున్నాను కదా రూపా గారు మీకు నేనైతే నా చేతులతో నేనైతే ఇంకొకళ్ళని <laughs> 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 <la
అదే విధంగా టీడీడీ బోర్డు మెంబర్ కూడా నేను కావాలని అడగలే ఆయన మనసులో పెట్టుకుని నాకు ఇచ్చారంటే ఆయన నాకు ఇచ్చిన గౌరవమే కదా అది నాకు చాలు అదో పెద్ద పదవి నాకు ఎంతోమంది ఉండగా అనితకి ఎందుకు ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారు ఇంకొక విషయం చెప్పాలి ఆ పోస్టర్ ఫిల్ చేయలేదు ఆ టైంలో ఇంకొకళ్ళు ఎవరికి ఇవ్వాల నేను డిజైన్ చేసిన తర్వాత కూడా అంటే చాలా హానర్ చాలు ఆ పదవి చాలు నాకు మంత్రి పదవి కాదు కదా అంతకు మించి పదవుల కన్నా అది చాలా హ్యాపీయెస్ట్ మీరు రియల్ గా హిందూ అయ్యి అది కట్ అండ్ పేషెంట్ అప్పుడు ఎందుకు లీగల్ అప్పుడు మీలో తప్పు లేనప్పుడు ధైర్యంగా పోవచ్చు కదా నా ఇంట్లోని రుద్రాభిషేకం జరుగుతుంది నా ఇంట్లోని చండి హోమం జరిగింది నా ఇంట్లో నేనే కూర్చొని చండి హోమం చేసి అందరికీ కూడా భోజనాలు పెట్టిన పరిస్థితి కూడా నేను చేసుకున్నాను నేను ఇంకా నేను ప్రూవ్ చేసుకోవడం ఏంటండి నేను ప్రూవ్ చేసుకోవాలి విమర్శ పడినప్పుడు చేసుకోవాలి కదా చూడండి దేవుడి మీద విమర్శ పడినప్పుడు దేవుడు చూసుకుంటాడు ఇంకా వేరే విషయంలో మీరు ఇందాక భూపాకాశంలో అన్నారు కదా దాని మీద నేను ప్రూవ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇట్స్ మా నేను చేసుకోవాలి ఎందుకంటే అది నా మీద పడ్డ బురద నేను కడుక్కోవాలి లేదంటే అది కాదరా బాబు నేను ఒప్పించుకోవాలి నేను హిందువా ముస్లిమా క్రిస్టియనా వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి చేసుకోవడం నేను ఎందుకు చేసుకోవాలి నా రెగ్యులర్ పూజలు నేను చేసుకుంటాను రెగ్యులర్గా నేను ఎవరినైతే కొలుచుకుంటాను వాళ్ళని కొలుచుకుంటాను దానికి నేను ప్రూవ్ ఏంటండి నన్ను ఏ రకంగా ప్రూవ్ చేయాలి తన భక్తురాల కింద అన్నది వెంకటేశ్వర స్వామి తెలుసు మరి నేను ఎప్పుడు కూడా బైబుల్ పెట్టుకొని ఉంటాను అది మీ వాయిస్ చేశారా ఒక విషయం నేను నా పెళ్ళైన క్షణం నుంచి కూడా నాకు తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామి అంటే విపరీతమైన అభిమానం ఆ అభిమానం ఉన్నది నేను కన్వర్ట్ అంటే ఓవరాల్గా చాలా మంది ఇంటి నుంచి ఇటు నుంచి కన్వర్ట్ అవుతుంటారు కానీ నేను హిందువుగా నిలబడడానికి నేను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నాను ఈరోజు ఏమండి నాకు అర్థం కాదు ఇవన్నీ పక్కన పెట్టండి నిన్న కాక మొన్న సుచరిత గారు వాళ్ళ పాప పెళ్ళి ఏ ప్యాటర్న్లో జరిగిందండి నేను మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ చేస్తాను రిపోర్టర్ కదా మీరు మీకు తెలిసే ఉంటుంది చెప్పండి నేను పెళ్ళికి రాలేదు మేడం పెళ్ళికి వెళ్ళక్కర్లేదు నేను వెళ్ళలేదు నన్ను ఎవడ పిల్లలు పెళ్ళికి ఫోటో పెళ్ళికి రాలేదు మేడం నేను పేపర్లో ఫోటో పడింది కదా చెప్పండి పోనీ మీరే చెప్పండి మేడం నేను చూడలేదు నేను చెప్తాను నేను మీరు క్వశ్చన్ చేస్తుంటే నేను ఆన్సర్ చెప్తున్నాను నేను చూడలేదు మేడం పెళ్ళి నేను వీక్షించలేదు పెళ్ళి వీక్షించక పెళ్ళిని చూ పెళ్ళికి వెళ్ళలేదు పెళ్ళిని చూడలేదు నేను పెళ్ళిని చూడలేదు పేపర్లో మీరు చెప్తే వింటా లాగ్రాల్ గా మీరు చెప్తే వింటా నేను మోహన్ కర్ణాకర్ రెడ్డి గారు వాళ్ళ అమ్మాయి పెళ్ళి ఏ ప్యాటర్న్ లో జరిగింది ఏ సంప్రదాయం ప్రకారం జరిగింది నేను చూడలేదు మేడం మీరు చూడరు ఇలాంటివి మేము ఏదంటే మాత్రం బాగా చూస్తారు వింటారు కూడా మీరు చెప్తే వింటాను మేడం విని ఆ తరిస్తాను నాకు సో ఆల్ పబ్లిక్ గా బయటకి తీసుకొచ్చి క్రిస్టియన్ ప్యాటర్న్ లో ఎవరైనా ఎవరి సంప్రదాయం వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ నేను దాని సంప్రదాయాన్ని నేనేం అన్నా నేను కులాలకి మతాలకి ఒకటే చెప్తా మనం పిలిచే పిలుపులో తేడా ఉంటుంది తప్ప రీచ్ అయ్యే గమ్యం మాత్రం ఒకటే ఇప్పుడు మీరు నన్ను ఒక చెల్లెమ్మ అని పిలుస్తారు నా కొడుకుని అమ్మ అని పిలుస్తాడు నేను నాకు మారిపోయానా నేను అని తలానే ఉంది కదా సో నేను అదే అనుకుంటా ఏమని పిలిచినా గమ్యం ఒకటే దేవుడికే మనం పిలుస్తున్నాం అదంతా ఒకటే అంత పర్టికులర్గా నమ్మేదాన్ని కానీ నేను ఏం చెప్తున్నానంటే మనం ఒక మాట చెప్పేటప్పుడు ఏదో అంటారా కదా మనం నీతులు చెప్పేటప్పుడు గులివింద గించినా ఉండకూడదు ఇప్పుడు భూమిని కర్ణాకర్ రెడ్డి దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్కరు బయటకు వచ్చి వాళ్ళ పిల్లల పిల్లలు అవన్నీ కూడా చక్కగా క్రిస్టియన్ సంప్రదాయం ప్రకారం చేస్తారు వాళ్ళేమో టీడీడీ బోర్డు మెంబర్లు మెంబర్లు ఈరోజు సుచరిత గారు ఏమి టీడీడీ బోర్డు మెంబర్ కాదు కదా సుచరిత గారు కాదు సుచరిత క్యాండిడేట్ ఓకే ఒకవేళ క్రిస్టియన్ సంప్రదాయం ప్రకారం అలా కనిపించినప్పుడు ఆవిడ బీసీసీ సర్టిఫికేట్ రావాలి కదా మేము ఇప్పుడు అది ఆరోపణలు మేము ఏం చేయలేదు కదా జస్ట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ అబౌట్ దట్ అంతే తప్ప దాని గురించి నన్ను టార్గెట్ చేసిన ఈ రోజు నేను టార్గెట్ చేయాలంటే ఇంత మంది ఉన్నారండి ఇదే గవర్నమెంట్ లో కానీ నేను చేయను ఎందుకు చేయను కూడా చెప్తున్నా దేవుడి మీద టార్గెట్ చేయాల్సిన అవసరం నాకు లేదు నాదేంటో నా భక్తి ఏంటో నా కులం ఏంటో నా మతం ఏంటో నాకు తెలుసు నా కులాన్ని ధృవీకరించడానికి పాయకరావుపేటలో మీ సామాజిక వర్గం వారిని కూడా మీరు నిర్లక్ష్యం చేయడంతో మీకు పూర్తిగా వ్యతిరేకత వచ్చింది అంటారు అడిగారండి నిజంగా చాలా సార్లు నేను ఈ మాటకి అందుకే నేను అడగాల్సి వచ్చింది మీ సామాజిక వర్గం ఏంటి అనేది ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత కాపు వెలమ గవర ఎవరి ఇంకా యాదవ మాల మాదిగ రెల్లి కమ్మ రెడ్డి అందరికీ నేను ఎమ్మెల్యేనే ఓకే మాదిక కులస్తులకు మాత్రం ఎమ్మెల్యే కాదు కానీ ఆ సామాజిక వర్గం వారు మా సామాజిక వర్గం ఒక ఎమ్మెల్యే అయ్యారు మాకు మేలు జరుగుతుందని ఆశలు పెట్టుకుంటారు ఎస్సీ కార్పొరేషన్ ఇప్పుడు ఎస్సీ కార్పొరేషన్ లో కానీ మా ఎస్పెషల్లీ మాదిక కులస్తులు కానీ ఈరోజు నేను మా అనుకుని నేను కొంచెం 
వాళ్ళకి ఆ ఫ్రీడమ్ ఉండేది నా దగ్గరికి వచ్చి పది గంటలు కూడా నా ఇంటికి వచ్చి కూర్చొని పని చేయించుకుని వెళ్ళేవారు ఉన్నారు నేను ఏదైనా పొలిటికల్ యాక్టివిటీస్ సంబంధించి కానీ గవర్నమెంట్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ ఏదైనా సరే ఎవరికి ఇవ్వాల్సిన వాళ్ళకి ఇస్తాను కానీ నేను స్పెషల్గా వాళ్ళని అంటూ నేను ఎమ్మెల్యే అన్ని కులాలకి ఎమ్మెల్యే అని నేను అన్ని కులాలకి నేను ఎమ్మెల్యే అది వాస్తవం మీరు చెప్పేది ఒకసారి ప్రజాప్రతినిధి అన్ని సామాజిక వర్గాలకు కూడా ఇప్పుడు కొంత రిలేషన్ ఉంటుంది ఇప్పుడు నా కులంలో నాకు కొంత రిలేషన్ ఉంటుంది వాళ్ళు నా దగ్గరికి ఒక అక్క అనో ఒక చెల్లెనో ఒక అమ్మలు అనో బయటకు వచ్చేనంత ఈజీగా మిగతా వాళ్ళు రాలేరు వాళ్ళు కూడా ఏమి చేస్తారంటే వా మేము కూడా మేము ఇప్పుడు ఉన్నామండి మా మంత్రులకు సంబంధించిన వాళ్ళు ఎవరో ఉంటారు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయే అన్న అన్న అనుకుని వెళ్ళి కూర్చుని పోయి పరిస్థితి వస్తే వాళ్ళకే ఇబ్బంది రేపు పొద్దున్న వీళ్ళు ఆహా ఒక క్యాస్ట్ డిజైన్ నేను ఏదో డెవలప్ చే అప్పుడు ఏమంటారు మీరు ఇదే నాగరాజు గారు అప్పుడు ఏమంటారు నేను అలాగే పరిస్థితిలో ఉంటే మేడం గారు మీరు మీ క్యాస్ట్ ప్రభావాలకే చేస్తారట ఇంకెవరికి చేయరట అంటారు ఇదే నాగరాజు పోనీ నేను లిబరల్గా ఉంటే ఏమంటారు మీరు అసలు వాళ్ళకి చేయనే లేదట అంటారు రాజకీయానికి రెండు వైపులా షార్ప్నెస్ ఉంటుంది కానీ ఒక సామాజిక వర్గం నుంచి ఎవరైనా కూడా పై స్థాయికి వెళ్ళినప్పుడు కొంత ఆశ ఉంటుంది అనమాట మాకేమన్నా చేస్తారని వారిని కూడా విస్మరిస్తే నేను మా నా సామాజిక వర్గం వాళ్ళకి చేసేది ఫోటోలు తీసి చేయను పబ్లిక్ లో నేను చేయను నా మనసాక్షి తెలిసి నేను చేశాను లేదు మీ సామాజిక వర్గాన్ని పక్కన పెడితే ఒకవేళ మీ పక్కన పెట్టండి తెలుగుదేశం పార్టీలో ఒక మంచి సాంప్రదాయం ఉంది అంటే ఎన్టీ రామారావు గారి హయాం నుంచి ఎవరైతే ఈ రోజు కూడా క్యాడర్ ఉందో అంటే క్యా కార్యకర్తలు కావచ్చు సెకండ్ గ్రేడ్ క్యాడర్ కావచ్చు వాళ్ళందరూ కూడా ఈరోజు కూడా ఎవరు నాయకులు ఉన్నా నాయకులు వస్తుంటారు పోతుంటారు వారు మాత్రము కరుడు కట్టిన తీవ్రవాదుల సైనికుల్లాగా పనిచేస్తారు కానీ వారిని సైతం మీరు పట్టించుకోలేదు అందుకే వాళ్ళు ఇప్పుడు మీరు పాయకరావు పేటకు వస్తారన్న మీ అభ్యర్థిత్వాన్ని మీ నాయకత్వాన్ని ఒప్పుకునే పరిస్థితుల్లో లేరు అంటున్నారు అవునా మేము నా వరకు అయితే రాలే ఎయిటీ త్రీ నుంచి ఏ పార్టీలు మారకుండా నోట్ దిస్ పాయింట్ ఏ పార్టీలు మారకుండా ఎయిటీ త్రీ నుంచి ఉన్న వాళ్ళు ఈ రోజుకి నా దగ్గర ఉన్నారు ఒకవేళ ఇన్ కేస్ అలా ఒకసారి వెళ్ళి చూసొద్దాం అనుకున్న వాళ్ళు ఉండకపోతే ఉండకపోవచ్చు మన ఓకే నా దగ్గర ఎయిటీ త్రీ నుంచి ఉన్న వాళ్ళు తెలుగుదేశం పార్టీకి కరుడు కట్టిన ఎవరైతే నేను అంటాను కరుడు కట్టిన తీవ్రవాదులు అంటాను మా తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలు ఎందుకంటే వాళ్ళంత లోపల ఏదో అంటారు కదా తెలుగుదేశం ప్రవేశిస్తూ ఉంటుంది నేనా అక్కడ సమయ ఎరుపు ఉండదు పసుపు ఉండదు లాజికల్ మాట్లాడింది కానీ నేను పసుపు ఉండదు ఎందుకు పసుపు ఉంటుంది అని ఎరుపే ఉంటుంది అక్కడ కూడా నేను అది మాట్లాడింది కానీ సైకిల్ గుర్తే కనిపిస్తుంది వాళ్ళకి ఇంకా అంతకు మించి వేరే గుర్తేమి కనిపించదు సో ఇటువంటి సిచ్యువేషన్స్ లో అలాంటి వాళ్ళు నేను దూరం పెట్టానంటే నిజంగా నేను తెలుగుదేశం పార్టీ మార్పు జరిగింది అది కదా కారణం మీరు ఒకసారి చెప్పండి నన్ను ఎవరైతే వ్యతిరేకించారో ఆ నలుగురు లీడర్స్ ఉంటారు నేను చెప్తున్నాను ఒక నలుగురు లీడర్స్ లీడ్ తీసుకున్నారు ఆ నలుగురు లీడర్స్ కొంచెం ఏదో కొంచెం బూస్టప్ చేసి ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు బయటకు తీసుకొచ్చుకొని ఏదో చేశారు మహా అయితే ఇక్కడికి వచ్చి అనిత వద్దు అని చెప్పిన వాళ్ళు ఒక హార్డ్లీ సిక్స్టీ టు సెవెంటీ మెంబర్స్ అని నాకు తెలిసి ఒక బస్సు వచ్చింది ఆ బస్సు లో కూడా చెప్తున్నా ఇంతమంది ఓకే గెలుపు గుర్రం అయితే చంద్రబాబు గారు ఎందుకు మిమ్మల్ని తప్పిస్తారు చెప్పండి చెప్తాను కదండి అనితకి చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఇంటెన్సిటీ ఆయన తాలూకా ఉద్దేశం కూడా ఏంటంటే కొంప తీసి వీళ్ళు ఏమైనా ఇబ్బంది పెడతారా అనిత ఏమైనా ఓడిపోతాదేమో అని భయంతోనే మార్చారు తప్ప నా మీద వ్యతిరేకత ఉండి మాత్రం కాదు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఈ రోజుకి నేను కాలు మొక్కుతా విషయంలో ఎందుకంటే ఆయన నేను ఓడిపోతానేమో భయపడి ఆయన నన్ను అక్కడ నుంచి మార్చారు తప్ప వేరే ఉద్దేశం అయితే కాదు నిజంగా అనిత అంత అవినీతి పరాలు అనితకి అంత వ్యతిరేకత ఉంది అనుకునేటప్పుడు నన్ను తీసి పక్కన పెడతారు అనేది పక్కన పెట్టలా నన్ను తీసుకెళ్ళి ఇంకొక దగ్గరికి సేఫ్ జోన్ లో పెట్టారు కొవ్వురు కాన్షియన్సీ మొన్న ఆ వేవ్ లేకపోతే ఒక్క ఛాన్స్ అన్నది లేకపోతే నేను అక్కడ గెలిచేదాన్ని ఈ రోజు నేను అసెంబ్లీలో ఉండేదాన్ని కొవ్వురు చెప్తున్నానండి వాళ్ళు నన్ను చూసే ఒక సోదర భావం నేను ఓడిపోయిన తర్వాత నా ఇంట్లో లేట్ చేయడం నాకు తెలియదు తెలియదు కానీ వాళ్ళైతే ఇప్పటికీ కూడా మా ఆడపిల్లం తెచ్చుకున్నాము ఓడిపించి పంపించాము వాళ్ళు ఎలాగ అడుగుతున్నారంటే ఇంకొక ఛాన్స్ మాకు ఇవ్వమ్మా నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చి పోటీ చేయి గెలిపించి పంపిస్తాను మళ్ళీ ఒకసారి ట్రై చేయండి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు చూద్దాం అప్పటివరకు మీరు పార్టీలో ఉంటుంది ఎందుకంటే పార్టీకి పిల్లర్స్ లా ఉన్న వారంతా కూడా ఇప్పుడు కాశాబ్ కండువాలు కప్పుకున్నారు మరికొంతమంది వెళ్ళడానికి మీ పార్టీ ఇప్పుడు గంటా శ్రీనివాసరావు గారు వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు అంటున్నారు జేస
విశాఖపట్నం తాలూకా ప్రశాంతతని పాడు చేయొద్దు అని చెప్తాను రాజధాని అక్కడికి వస్తే ప్రశాంతత ఎందుకు పాడవుతుంది సార్ మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్ నేను క్లియర్గా చెప్తున్నాను మీతో విశాఖపట్నం ప్రజలు కూడా చెప్తున్నాను విషయం చాలామంది అఫ్ కోర్స్ నన్ను అనేది ఎందుకు వ్యతిరేకిస్తున్నానో లేదంటే ఎందుకు స్వాగతించట్లేదని వాట్ ఎవరి మేబీ చాలా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి నేను ఒక ఎమ్మెల్యేగా నా నియోజకవర్గం నుంచి రెండు వేల పద్నాలుగు పంతొమ్మిది టైంలో ఒక ఎమ్మెల్యేగా నన్ను అక్కడ నుంచి అసెంబ్లీ పంపించిన తర్వాత అసెంబ్లీ సాక్షిగా అమరావతిలో రాజధాని ఉండాలని తీర్మానం పెట్టిన దాంట్లో నేను ఒక దాన్ని నేను ఇప్పటికీ ఆ మాటగా కట్టుబడి ఉంటాను ఎందుకంటే ఒక అసెంబ్లీ సాక్షిగా నేను తీర్మానం పెట్టిన దాంట్లో నేను బాగా విశాఖపట్నంలో పల్లా శ్రీనివాస్ గారి ఇంట్లో విందు జరిగినప్పుడు అందరూ హాజరైతే మీరు అయ్యన్న పాత్రుడు గారు ఎవరు కూడా హాజరు కదా అక్కడ మీరు వెళ్ళారు అక్కడ నేను కానీ నేను స్వాగ నేను స్వాగతిస్తున్నాను అన్న పదం అయితే నన్ను ఉంటుంది వాళ్ళందరూ కూడా స్వాగతిస్తున్నట్లు చెప్పారు కదండి ఎవరి ఉద్దేశం వాళ్ళకి ఉంటుందండి ఇది నా స్వయ ఉద్దేశం ఇందాక మీరు అడిగారు మీరు అని పర్టికులర్గా అడిగారు ఒక పద్నాలుగు పంతొమ్మిది తా సందర్భంలో నేను ఒక ఎమ్మెల్యేగా బయటికి వెళ్ళి ఒక అసెంబ్లీ ఇక్కడే ఉండాలి అని ఇంకొక అసెంబ్లీలో హైదరాబాద్ అసెంబ్లీలో తీర్మానం పెట్టిన దాంట్లో నేను భాగస్వామిరాన్ని నేను మాట తప్పను అదే విషయంలో తీర్మానం పెట్టింది మా మాట తప్పని మనం తప్పని నాయకుడు ఇప్పుడు ఉన్న సీఎం గారు ఓకే మరి ఆయన ఎందుకు మాట తప్పారు ఎందుకు మనం తిప్పుతున్నారో నాకైతే అమరావతి విషయంలో అర్థం కావట్లే రేపు పొద్దున ఇంకొక సీఎం వస్తారు ఆయన ఇంకొక కడపలో పెట్టాలంటారు వెళ్ళిపోతే అమ్మ పెట్టిబడ పట్టుకొని ఇంకొక సీఎం వస్తారంటారా తప్పనిసరి రావచ్చు మరో ఇరవై ఏళ్ళ పాటు జగన్మోహన్ రెడ్డి సీఎం అని వాళ్ళు గట్టిగా చెప్తున్నారు మేము అనుకున్నాం ఇంకో పది ఏళ్ళ పాటు కానీ కాలేదు జనాలు పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎప్పటితోనే ఆడుకోవచ్చు కానీ పబ్లిక్ తో ఆడుకోకూడదు ఓకే మీరు ఆడుకున్నందుకే మీకు బుద్ధి చెప్పారంట కోర్స్ మీ ఏంటి ఓటమిని చాలా గౌరవంగా హుందాగా స్వీకరించారు హుందాగా స్వీకరించాం గౌరవంగా హుందాగా మేము స్వీకరించాం ఓటమిని మా ఓటమి గల కారణాలు మేము ఎత్తుకుంటున్నాం నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ తాలూకా ఫెయిల్యూర్స్ ఎత్తు చూపడంలో మేము సక్సెస్ అవుతున్నాం ఫైనల్ గా సూటి గా చెప్పండి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు టికెట్ వచ్చినా రాకపోయినా ఏ నియోజకవర్గం కేటాయించినా ఇప్పుడు టీడీపీలోనే చివరి వరకు కొనసాగుతా పార్టీ మారడానికి గట్టి చెప్తారా సార్ చెప్తున్నాను కదా నేను నాకు కావాల్సింది పాలిటిక్స్ అంటే నాకు ప్రీతం ప్యాషన్ నాకు దాన్ని ప్యాషన్ అంటారు ఇష్టం ఉంటారు వాట్ ఎవరి మేబీ ఏదో నాకు తెలియదు తెలుగుదేశం పార్టీకి ఇంకా ఉనికి లేదు మీకు క్లియర్ గా చెప్తున్నాను రికార్డ్ చేసుకోండి తెలుగుదేశం పార్టీకి ఇంకా ఉనికి లేదు అటువంటి పరిస్థితుల్లో నా రాజకీయ ఉనికి గురించి నేను ఏదైనా ఒక స్టెప్ తీసుకుంటే తీసుకోవాలేమో కానీ అంతవరకు మాత్రం నోవే ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు వయసు మీద పడిపోయింది ఇక టీడీపీకి ఉనికి లేదు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి వయసు మీద పడిందని ఎవరు అన్నారండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు నిత్య యువకుడు ఆయన అంతే అంటారా ఆయన మీరు పరిగెట్టగలరా చెప్పండి నేను ఛాలెంజ్ చేసి కాదా మరి మీరు పెద్ద ఆయన పెద్ద చెప్పండి ఇప్పుడు ఆయన పెద్ద లేదు చాలా అయినప్పటికీ ఆయనకున్న ఆరోగ్యం మనకి ఎవరికి లేదు సార్ ఆయనకున్న డెడికేషన్ గానీ ఆయనకున్న టీడీపీ పని అయిపోయింది అనేది అందరు కూడా బీజేపీ వైసీపీ ఇప్పుడు మా తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు కూడా అంటున్నారు జగన్ జయంతి వల్లభనే వంశీ గారు ప్రత్యేక సభ్యునిగా అసెంబ్లీలో కూర్చున్నారు మద్దాలి గిరిధర్ గారు కూడా కూర్చుండే పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి ఇరవై ఇరవై మందిని కూర్చొనేయండి ఆయన ఒక్కరు చాలు అంతేనంటారా అందరికి సమాధానం చెప్తారు సమాధానం చెప్పకుండా ఇన్ని సంవత్సరాలు రాజకీయం చేశారంటారు ఇన్ని ఉడుకు ఉండి దుడుకులు ఎదుర్కొన్నారంటారా ఒక్కొక్కసారి నేను కొంచెం ఓడిపోయిన తర్వాత అంటే ఫస్ట్ టైం కదా నేను అలా రావడం రావడం ఎమ్మెల్యే అయిపోయాను ఎమ్మెల్యే అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ కొంచెం ఏదో ప్లాట్ఫామ్ దొరికింది తర్వాత వెంటనే ఓడిపోయేసరికి ఆటోమేటిక్గా చిన్న లిటిల్ బిట్ డిప్రెషన్లోకి వెళ్తాం డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత నన్ను నేను మోటివేట్ చేసుకునేటప్పుడు బా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక మాట అన్నారు అనిత ఎక్కడి వరకు వెళ్ళిపోకు నన్ను చూడమ్మా అన్నారు నేనే ఈరోజు బయటకు వచ్చి మా నలభై సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండి పదిసార్లు నేను పది సంవత్సరాలు ఒక పదిహేను సంవత్సరాలు ఇంచుమించుగా ఆయన ఒక సీఎం పొజిషన్లో ఉండి ఈరోజు బయటకు వచ్చి ఇంతమంది చేత నేను అన్న ఏమి మాట్లాడకూడని మాటలు కూడా నేను పడుతూ ఈరోజుకి నేను పబ్లిక్లో తిరుగుతున్నానంటే ఒకసారి ఆలోచించి నా గురించి ఆలోచించి నువ్వు అన్నారు ఎస్ ఒక దండం పెట్ట ఓకే సార్ మీ ఇష్టం రేపు నుంచి నేను కూడా మీకులాగే పొలిటికల్లో స్పీడ్గా తిరుగుతాను సార్ అని బయటకు వచ్చాను నేను ఎవరు సార్ అలా చెప్తారు సరే గొల్ల బాబురావు గారి యొక్క పనితీరు పైన మీ అభిప్రాయం ఏంటి పనిచేసిన నియోజకవర్గం కదా ఆయన పనైతే ఆయన చేసుకుంటున్నారు కాకపోతే నేనైతే ఒక విషయంలో ఆయన డిఫర్ చేశా మొన్న రీసెంట్ గా దళితుండు కాబట్టే నాకు మాట వినట్లేదు దళితుండు కాబట్టే నాకెవరు ఫ్రీ స్వేచ్ఛ లేదు నాకు అన్న పదం దళితుడువా ఏంటి అన్నది ఒక ఎమ్మెల్య
విశాఖ భూస్కాములో అనిత గారికి ఏం పాత్ర లేదంటారా అబ్బో ఇప్పటికీ చెప్తున్నాను స్వామి నాకు లేదు ఒకవేళ ఉందంటే కనుక మీకు ఏమైనా తెలిస్తే నా పేరు మీద భూములు ఉన్నాయేమో తెలిస్తే కనుక నాకు ఒకసారి చెప్పండి నేను ఇలా డాక్యుమెంట్ తెచ్చుకుంటాను బాబు ఇక పార్టీ మారుతున్న వారికి మీరు ఇచ్చే సార్ నేను దాని మీద కామెంట్ చేయను ఎందుకంటే ఎవరు ఇప్పుడు పార్టీ కొంతమంది మారే వాళ్ళు ఉన్నారండి అంటే చాలా మందిలో నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు ఎలా మారుతున్నారంటే కొన్ని కొన్ని వాళ్ళ తాలూకా ఆస్తులు కాపాడుకోవడానికి అవనేయండి లేదు వాళ్ళు ఏదో భయపడి అవనేయండి ఏదైనా జరగచ్చు నేను దాని గురించి అయితే ఎందుకంటే కామెంట్ చేయట్లేదు ఈరోజు ఈ పార్టీలో ఉంటారు రేపు పొద్దున మళ్ళీ మా పార్టీలోకి రావచ్చు ఇలాంటివి ఉన్నాయి చూడలేదా మనం ఇంతకుముందు ప్రజారాజ్యం పార్టీలోకి ఎంతమంది వెళ్ళారు మళ్ళీ మనం తెలుగుదేశం పార్టీలోకి రాలేదా అలాగే ముందు ఇంతకుముందు కాంగ్రెస్లోకి ఉన్న వాళ్ళు ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీలోకి రాలేదా పార్టీ మారే విషయంలో నేను ఒకటే చెప్తాను రాజకీయం ఏది ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా ఉండవో మనకే తెలియదు దాని గురించి కాదు మనం ఎక్కడున్నా మనం నీతిగా నిజాయితీగా మన సర్వీస్ ప్రజలకు అందించామా లేదన్నది ముఖ్యం చిన్న విషయం అడుగుతున్నాను ఇష్టం లేకపోతే ఇక్కడ రివ్యూ చేసేస్తా చెప్పండి అనిత గారు మంచి వాగ్దాటి అందరికీ తెలిసిన అసెంబ్లీలో చూశారు కాబట్టి మిమ్మల్ని ఒక ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులు ఉన్న మిమ్మల్ని అసెంబ్లీలో చూసినాక అనిత గారు అంటే ఒక ఓపెన్ చెప్పాలంటే ఒక రేర్ పీస్ అనే పరిస్థితికి వచ్చారనమాట ఆ విధంగా అయిపోయారు అప్పుడు మీరు అలాంటి అనిత గారు పట్టుబట్టి ఏ పోలీస్ స్టేషన్లో అయితే పెళ్లి చేసుకున్నారో అదే పోలీస్ స్టేషన్లో డైవర్స్కి వెళ్ళారు ఏంటి ఆ పరిస్థితి అనేది ఇక్కడ చర్చ మీరు ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్కి నేను నో అన్నాను అనుకోండి అది ఒక అంటే చెప్పాలి ఎందుకంటే నేను పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్ ని కొన్ని కొన్ని అదే పోలీస్ స్టేషన్కి మళ్ళీ వెళ్ళారు అనేది కొన్ని కొన్ని ప్రైవేసీస్ ఉన్న మనం కొన్ని ప్రజలకి చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే ఒక నాయకురాలిగా నా విషయంలో కొన్ని మా కొన్ని అయినా వాళ్ళకి తెలియాలి సార్ ఏ ఆడపిల్ల అవనేయండి ఆఖరికి ఏ జీవ అవనే జీవ అవన పిల్లల విషయంకి వచ్చేసరికి చాలా కేరింగ్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు మీ వైఫ్ మీ పిల్లలు ఉంటే ఫస్ట్ కన్సర్న్ మన పిల్లల మీద ఉంటుంది వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ తర్వాత విషయం ముందు కన్సర్న్ పిల్లల మీద ఉంటుంది పిల్లల భవిష్యత్తు దెబ్బతింటుంది పిల్లల భవిష్యత్తు అంటే ఆటోమేటిక్గా రాజకీయ భవిష్యత్తు నా ఇప్పుడు నేను ఇంచుమించుగా నాకు అప్పటికి రిజాయిన్ చేసే టైంకి ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ సర్వీస్ ఉంది ఇంకా అప్పటికి ఓకే నాకు నేను ట్వంటీ ఇయర్స్లో నేను జాబ్లో జాయిన్ అయ్యాను ఇప్పుడు అరవై సంవత్సరాలకి రిటైర్మెంట్ బేసికల్లీ అంటే అప్పటికి నలభై సంవత్సరాలు అప్పుడు నేను ట్వంటీ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ సర్వీస్ చేసిన తర్వాత నేను రాజకీయాలో ఎమ్మెల్యే అయ్యాను స్కూల్ అస్టెంట్ మేడం సబ్జెక్ట్ ఏంటి ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ ఓకే సో ఆ తర్వాత సైన్స్ అన్నీ చెప్తాను ఒక మ్యాథ్స్ తప్ప నేను గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ పరిస్థితి మీకు తెలియదే ఉంది అన్నిట్లో మీ నిస్నాతం అయి ఉండాలి కాకపోతే ఒక మ్యాథ్స్ తప్ప అన్నీ చెప్పారండి వాట్ ఎవరైట్ అలా అంత పొజిషన్ నుంచి రిజైన్ చేసుకొని ఇదొక్కటే నా బతుకు తెరువు అనుకుని బయటకు వచ్చిన తర్వాత అదే బతుకు తెరువు ఒకరి వల్ల ఇబ్బంది పడుతున్నాను అనుకునే సందర్భం వచ్చినప్పుడు నా పిల్లలు రోడ్డు మీద పడకూడదు అన్న కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు నేను ఫస్ట్ ప్రయారిటీ నా పిల్లలకే ఇస్తాను మీ పిల్లలు అంటున్నారు మీ మీ దంపతుల పిల్లలు కదా దంపత ఓకే బాగానే అర్థమైంది మీరు అన్నది దంపతుల పిల్లలు అనుకునేటప్పుడు పిల్లలు అదే విధంగా అతనికి కూడా కన్సర్న్ ఉంటది కదా వాళ్ళ మీద ఉండొచ్చు ఉండొచ్చు ఇప్పుడు నాకు చాలా కన్సర్న్ అని చెప్పి నేను ఇంట్లో కూర్చుంటా అవ్వదు కదా నాకు చాలా కన్సర్న్ అని చెప్పి ఇంట్లో కూర్చుంటా అవ్వదు ఏ విషయమైనా సార్ ఇది గనక మొదలు పెట్టాలంటే గంట సేపు చచ్చి అవుతుంది ఇది ఎందుకంటే నన్ను నేను ప్రూఫ్ చేసుకోవాలి అనుకున్న సందర్భం అయితే నాది కాదు కాకపోతే కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో నేను ఏమంటానంటే నా పిల్లల భవిష్యత్తు నాకు ముఖ్యం నాకే కదా ఎవరికైనా ఏ తల్లికైనా పిల్లల భవిష్యత్తు ముఖ్యం ఆయన భవిష్యత్తుని కాల్ రాయాలని చూసాడు పిల్లల భవిష్యత్తుని పొలిటికల్ గా కొంచెం ఇబ్బంది పడ్డాను సార్ పొలిటికల్ గా ఇబ్బంది పడ్డాను నేను ఇప్పటికీ కూడా మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి నేను ఆ కంప్లైంట్ కూడా ఆ రోజు నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తనే ప్రశ్న పిలిపించుకున్నారు ఆ రోజు నేను ఇంట్లో లేనప్పుడు సంథింగ్ ఇంకొకటి కూడా చెప్తున్నా అంటే అసలు అనవసరమైన టాపిక్ ఇది కానీ మీరు అడిగారు కాబట్టి చెప్పాను ఉంచుతా ఉంచాను రిలీట్ చేస్తే రిలీట్ చేసే అది వేరే విషయం మీ ఇష్టం ఇది ఎస్పెషల్లీ ఇట్స్ మై ఓన్ పర్సనల్ ఇది పర్సనల్ లైఫ్కి సంబంధించిన విషయం నేను ఇంట్లో లేనప్పుడు తను నా దగ్గరికి ఇంట్లోకి వచ్చి ఏదో డాక్యుమెంట్స్ అవి తీసుకెళ్ళిపోతుంటే నేను చాలా సింపుల్గా తీసుకొచ్చి ఇచ్చేసే ఆ టైంకి తను నా ఇంట్లోకి వచ్చే టైంకి ప్లస్ వాళ్ళందరికీ ఇన్ఫామ్ చేసేసారు నాకు ఆ విషయం ఏం తెలియదు నాకు నేను వచ్చాను వచ్చేసి నా గవర్నమెంట్ మీద తిరగబడ్డాడు ఆయన నా పిల్లల్ని కొంచెం అటు ఇటు లాక్కుంటే పిల్లలు భయపడ్డారు ఇదంతా జరుగుతున్న సందర్భంలో నా గవర్నమెంట్
ఆ తర్వాత ఏమైందంటే ప్రెస్ నుంచి నాకు కంప్లీట్గా మిగతా టీవీస్ నుంచి వచ్చే ఆ అబ్బాయి అప్పటికే అక్కడ ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చేశాడు తను ఇలాగ నేను వెళ్ళాను నన్ను ఇలా చేసేదో ఏదో సంథింగ్ ఏదో జరిగింది మేడం మీ మీద ఆరోపణలు వస్తున్నాయి మీరు కనుక దీని గురించి స్పందించకపోతే మాకు నచ్చింది మీరు వస్తుంటాం అన్నారు స్పందించాలి తప్పదు ఇంకా ఇంకా ఆ టైంలో నేను ఏం చేయాలో నాకు అర్థం కాక ఏం జరిగిందో ఇప్పటికీ నా పోలీస్ కంప్లైంట్ మీకు ఇస్తాను ఏం జరిగిందో యాజ్ ఇట్ ఈస్ అదే రాశాను నిజంగా నాకు అంతే తన్ని విడిచిపెట్టాలి అని ఇంటెన్సిటీ అలాగే ఉద్దేశం అలాంటి ఉంటే నాలుగైదు యాడ్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు పొలిటికల్ లైఫ్కి ఆయన సహకరించలేదు అంటారా పొలిటికల్ లైఫ్ చచ్చా పొలిటికల్ లైఫ్కి సహకరించలేదు కాదు ఇవి ఇప్పటి నుంచో జరుగుతున్న ఇష్యూసే లాంగ్ బ్యాక్ నుంచి ఏవో మా ఇద్దరి మధ్యలో ఏమైనా ఒకటి పిల్లలు ఉండదు బోల్ మనస్పర్ధలు ఒక కొంతమంది తెగ వరకు లాక్కుంటారు కొంతమంది తక్కువ అది అడ్జస్ట్ అవుతారు ఆ అడ్జస్ట్ అవే క్రమంలోనే తెగ వరకు లాక్కున్నామని అంటారా ఇద్దరు తప్పు ఉండొచ్చు మా ఇద్దరు తప్పు ఉండొచ్చు నేనే అతనిది ఫుల్గా తప్పు అని నేను కూడా అనట్లే ఆ సిచ్యువేషన్లో కొంచెం టైం పేయింగ్ మేము దూరంగా ఉన్నాం ఆ దూరంగా ఉన్న టైంలో తను కొంచెం అగ్రెసివ్గా ముందుకు రావడం జరిగింది నేను దాని మీద పెట్టకూడదు అనే ఉద్దేశంతోనే నేను కూడా తప్పని పరిస్థితుల్లో నేను కంప్లైంట్ పెట్టా కంప్లైంట్ పెట్టిన తర్వాత కూడా సంథింగ్ జరిగింది ఈ రోజుకి కూడా మీకు నిన్న మొన్న నేను కోర్టుకి వెళ్ళి కూడా నేను డ్రాప్ అయిపోతున్నాను ఈ కేసు గురించి అని కూడా నేను లెటర్ కూడా నేను ఇష్యూ చేశాను నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే దీని సందర్భంలో మహా అయితే నేను వన్ ఆర్ టూ టైమ్స్ కోర్టుకి వెళ్ళాను నాకు ఇష్టం లేక ఇప్పుడు మా ఇద్దరి మధ్యలో ఒప్పందం కుదర కుదరలే నేను కో కేసు విత్డ్రా అయిపోతున్నా ఎందుకంటే రేపు పొద్దున కోర్టుకి వెళ్తున్నప్పుడు నా పిల్లలు అడుగుతారు అమ్మ ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు అని పిల్లలు పెద్దోళ్ళు అయ్యారు ఇప్పుడు సో అది కూడా ఉండకూడదు అని ఈ రోజు వరకు నేను డివోర్స్ నోటీస్ కూడా ఇవ్వలేదు తెలుసా మీకు మా హస్బెండ్కి ఇబ్బంది కదా అది దేనికి ఇబ్బంది అంటే డివోర్స్ నోటీస్ ఇవ్వలేదు ఆయనకి రైట్స్ ఉంటాయి కదా మీ మీద ఉంటే ఉన్నాయండి సార్ నా మీద రైట్స్ ఉంటాయి పిల్లల మీద రైట్స్ ఉంటాయి మీ మీద ఎలా ఉంటుంది రివర్స్ అయినప్పుడు మీరే మీరు ఆయన శ్రీమతే కదా ఆయన బాగానే లేదండి వాడి రైట్ ఉంటే ఏం చేస్తారు నేను ఒకటే అనుకున్నా రేపు పొద్దున నేను జీవితంలో ఒకే ఒక విషయంలోని అనుకున్నాను సార్ నేను ఏ రోజు నా పిల్లల చేత నేను క్వశ్చన్ చేయించుకోకూడదు కరెక్ట్ అది అది కరెక్ట్ నేను ఇంతవరకు నా బతికిన బతికంత అది వచ్చిందంటే అది రైజ్ అయిందంటే మనం వేస్తే పిల్లలు మనల్ని ప్రశ్నించే పరిస్థితి వచ్చింది నిజంగా చెప్తున్నా అంతకు మించిన నా సెల్ఫ్ సూసైడ్ ఇంకోటి ఉండదు నేను చాలా క్లియర్గా చెప్తున్నా నా అందువలన నేను చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటాను నేను పొలిటికల్ లైఫ్లో కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటాను నేను నా పిల్లలు ఏ రోజు అయితే అమ్మ నువ్వు ఎందుకు చేసామని క్వశ్చన్ చేస్తే నేను అలా వచ్చినట్టే భవిష్యత్తులో కూడా మీ హస్బెండ్కి డైవర్స్ నోటీస్ ఇవ్వను అంటారు అది సందర్భం అది మన పర్సనల్ సార్ మీరు అన్నిట్లో అంతవరకు మరీ అంతలా దూరిపోకండి స్పేస్ ఇవ్వండి నా పిల్లలు కాదు అనుకుంటే నేనేం చేయలేను వద్దు అనుకుంటే నేనేం చేయలేను వాళ్ళ ఫుల్ రైట్స్ వాళ్ళ కొంచెం పెద్దవాళ్ళు ఉన్నాయండి వాళ్ళు ఏం చెప్తా చేద్దాం అయిపోయింది నా లైఫ్ ఇక్కడతో అంటే పిల్లల చేతుల్లోకి వెళ్ళింది లేదు ఇంకా బాగా మీ లైఫ్ ఇంకా బాగుండాలని కోరుకుంటాం మేడం ఖచ్చితంగా మంచి లైఫ్ ఉండాలనేసి మేము అడిగింది కూడా ఇవ్వరా అంటే భవిష్యత్తులో మళ్ళా కలుసుకొని హ్యాపీగా ఉంటే మంచిదనే ఉద్దేశంతో ఇవ్వరా అన్నమాట అంటే కలుసుకునే అవకాశం ఉంటే కలుపుకోవచ్చు కదా హ్యాపీగా ఉండొచ్చు కదా అనేసి అన్ని సందర్భాలు అన్ని ఒకలా ఉండవు అన్ని మనం అనుకున్నట్టు జరిగిపోతే నేను అసెంబ్లీలో ఉండాలి అంతేనండి కరెక్ట్ ఇక్కడ ఫైనల్గా ఒక మహిళగా చెప్పండి దిశ చట్టం తీసుకొచ్చారు ఏపీలో అంటే హైదరాబాద్లో జరిగిన ఒక సంఘటనతో అసెంబ్లీలో ఏకవాక్య తీర్మానం అంటే ఏకగ్రీవంగా ఆమోదం పొందింది దిశ చట్టం గురించి మీరు ఏమంటారు అసలు దిశ చట్టం ఏదో అంటారు కదా చట్టాలు చట్టాల్లాగే ఉండాలి కానీ చట్టాల్లాగే అయిపోతున్నాయి కానీ అది చుట్టంగా మాత్రం మారట్లే ఓకే ఓకే నేను ఎందుకు చెప్తున్నారంటే దిశ చట్టం అనౌన్స్ చేసిన నెక్స్ట్ డే ఇక్కడ ఎవరు రెడ్డి లక్ష్మణ్ రెడ్డి ఒక కుర్రోడు ఐదేళ్ల బాలిక మీద అత్యాచారం చేశాడు ఆ అమ్మాయికి ఏమో వెళ్ళి సుచరిత గారే వెళ్ళి ఏదో కాంపెన్సేషన్ అమౌంట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఓర్ త్రీ ల్యాక్స్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ ఇచ్చారు వితిన్ ట్వంటీ వన్ డేస్లో నేను అతన్ని ఉరిశిక్ష ఏం చేస్తానని చెప్పిన పెద్ద మనిషి మా ముఖ్యమంత్రి గారు గౌరవ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ రోజు వరకు ఏమైందండి నాకైతే తెలియదు మీకేం తెలుసా ఇరవై ఒక రోజులు అయిపోయింది మొన్నటితో నేను ఆ రోజు ఒక పోస్టింగ్ కూడా పెట్టాను వాట్సాప్ గ్రూప్లో ట్వంటీ వన్ డేస్ అని నేను లెక్క పెట్టుకున్నా ట్వంటీ వన్ డేస్ అయింది ఎక్కడ లక్ష్మణ్ రెడ్డి ఎందుకు సార్ అలాంటి చట్టాలు ప్రజలకు నమ్మకం ఉండే చట్టాలు చేయండి పక్కన సీఎంలకి హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్పడం కాదు మీరు ఎప్పుడు అనిపించుకుంటారు హ్యాట్స్ ఆఫ్ అని మా చేత అనిపించుకోండి హ్యాట్స్ ఆఫ్ అని చూద్దాం మేడం అనిపించుకుంటారు
కానీ దాని వలన వాళ్ళకి రియల్ బెనిఫిట్ రాదు ఇప్పటికీ కూడా చాలా కాలేజెస్ ఏమవుతుంది తెలుసా అండి స్కాలర్షిప్లు వస్తాయి ఎందుకు ఒక కాలేజ్ ఏదో పెట్టుకుంటాడు వారు కేవలం బతికేది స్కాలర్షిప్ల మీద మెయింటైన్ అవుతారు కొన్ని కాలేజెస్ ఆ స్కాలర్షిప్లు ప్రైవేట్ కాలేజీలో చదివే పిల్లలు కూడా ఇవ్వటం వల్ల గవర్నమెంట్ కాలేజీల్లో ఈరోజు మూసే పరిస్థితి వచ్చింది నువ్వు ప్రైవేట్ స్కూల్స్కి కూడా అమ్మఒడి కార్యక్రమాన్ని ఇస్తే కనుక ఇస్తున్నావు కనుక రేపొద్దున్న గవర్నమెంట్ స్కూల్ ఎవడో చదవడు ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ స్కూల్కి ఇచ్చావనుకోండి ప్రైవేట్ స్కూల్ నుంచి కూడా పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి గవర్నమెంట్ స్కూల్లో వేసుకుంటారు నీకు నిజంగా గవర్నమెంట్ స్కూల్లో తమకు సంబంధించి అంత మంచి కన్సర్న్ ఉంటే కనుక అందులో పెట్టొచ్చు కదా నేనైతే ఇదే సలహా ఇస్తాను నేను మా వాళ్ళు ప్రభుత్వ పాఠశాల ప్రైవేట్ పాఠశాల ఇస్తామన్నారు అని చెప్పి అయితే ట్రోల్ చేశారు కానీ నేను దానికి పూర్తిగా వ్యతిరేకం ఓన్లీ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్కి అమ్మఒడి ఇస్తే కనుక నిజంగా అప్రిషియేట్ చేస్తాను ఫైనల్గా ఒకటే ఆన్సర్ చెప్పేసి వెళ్ళిపోండి మేడం అమరావతి పరిరక్షణ సమితి ఆధ్వర్యంలో చేరుకుంటున్న ఉద్యమానికి సంబంధించి చంద్రబాబు నాయుడు గారు నిన్న ఇంకా మీరు కూడా వెళ్ళారు బందర్లో జోల పట్టి భిక్షాటం చేశారు మొత్తం కూడా అఖిల పక్షంతో అందరూ కలిసి ఏం చంద్రబాబు నాయుడు మరీ అంత పేదవారు అయిపోయారా అనుకుంటే తానే ఖర్చు పెట్టి ఉద్యమాన్ని ముందు నుంచి నడిపించవచ్చు కదా జోల పట్టి మరీ భిక్షాటం చేయాలా అంటున్నారు వారికి మీరు ఇచ్చే సమాధానం అమరావతి కట్టేటప్పుడు నరేంద్ర మోడీ గారికి ఇక్కడ మట్టి నీళ్ళు లేవని తీసుకొచ్చారండి ఆయన అక్కడి నుంచి పవిత్రమైన గంగా నీరు అవన్నీ కాబట్టి ఆయన చుట్టుపక్కల ప్రదేశాల నుంచి కూడా అన్ని మనం మట్టి తీసుకెళ్ళాం నీళ్ళు తీసుకెళ్ళాం సెంటిమెంట్ క్రియేట్ చేసాం ప్రతి ఒక్కరిని భాగస్వాములు చేసాం అమరావతి మీకు ఇంకొక విషయం కూడా చెప్పాలి అమరావతి శంకుస్థాపనకి దసరా టైం ఇంట్లో అందరూ అమ్మ దసరా అమ్మ దసరా అని రే ఊరుకోండి రేపు పొద్దున్న నా నా మనవులకు చెప్పాలి నేను రే ఈ అమరావతి కన్స్ట్రక్షన్ లో నా పార్టీషన్ ఉంది అని చెప్పి నేను చెప్పాలి నేను వెళ్తానని చెప్పి వచ్చా అలా వచ్చిన చాలా మంది ఉన్నారు ఈరోజు నేను వెళ్ళి నేను మీన్ చేస్తానని కాదు నేను వెళ్ళి ఒకరికే కొడతానని కాదు ఒక విషయం ఒక ప్రజా ఉద్యమం జరిగేటప్పుడు ప్రజా ఉద్యమంలో ప్రజలందరినీ భాగస్వాములను చేస్తేనే దాని తాలూకా ఇది పెరుగుతుందండి ఆ ఉద్యమం తాలూకా బలం పెరుగుతుంది ఆ బలం పెరగాలంటే ప్రజలందరినీ కూడా మనం ముందుకు తీసుకురావాలి ప్రజలను భాగస్వాములు చేయాలి ఈ టైంలో జేఏసీకి సంబంధించి ప్రతి ఒక్క ఏదైనా ఖర్చు జరిగినప్పుడు కానీ ఏదైనా ఉండేటప్పుడు కానీ జోల పట్టి అమరావతి పరిరక్షణ సమితికి మనం చేస్తున్న పనితీరులో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముందుకు వచ్చారు కాబట్టి నిన్న నేను చూసాను నా కళ్ళతో ఆడవాళ్ళు అయితే చేపలు అమ్ముకునే వాళ్ళు అక్కడ నేను చూశానండి నిజంగా ఐఎమ్ సో అడ్మైర్ అబౌట్ దట్ నేను వచ్చి గబగబ అంత వరకు వచ్చారు ముందుకు వచ్చారు ముందుకు వచ్చి మేడం గారు మేడం గారు వచ్చారండి సార్ వస్తున్నారని వస్తున్నారమ్మా వెయిట్ చేయండి అని అప్పటికప్పుడు వాళ్ళు పర్సులు తీసి ఇరవై రూపాయలు ముప్పై రూపాయలు గబగబ తీసి అక్కడ పువ్వులు ఎత్తు కొనుక్కున్నారు ఎందుకమ్మా పువ్వులు అంటే సార్ మీద ఇయ్యాలండి ఓకే వాళ్ళు ఒక అంటే సార్ని పువ్వులతో ఏదో చేయాలి ఆహ్వానించాలని ఫీలింగ్ ఐదు నిమిషాలు వాళ్ళు అప్పటికప్పుడు అమ్ముకున్న దాంట్లో వంద రూపాయలు వాళ్ళు ఎవరు ఇమ్మని ప్రోత్సహించల వాళ్ళ కాలు బయటకు వచ్చి ఇక్కడ అమరావతి ఉండాలి అమరావతి ఇంతవరకు అని అనుకున్నాము అమరావతి మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి దూరం అయిపోతుంది వెళ్ళిపోతుంది అన్న ఒకే ఒక ఉద్దేశంతో రోజు వారి కూలీ చేసుకొని రోజు ఆ చేపలు అమ్ముకుంటేనే కానీ బతకలేని వాళ్ళు కూడా బయటకు వచ్చిస్తే దాన్ని కూడా రాజకీయం చేస్తే వాళ్ళు విజ్ఞతి వదిలేయాలి నిజం నేను చూశాను నా కళ్ళతో చూశాను నేను కొన్ని మాత్రమే పొలిటికల్ సైడ్ చూస్తానండి కొన్ని మాత్రం ఇక్కడి నుంచే చూస్తాను అక్కడి నుంచి చూసినప్పుడు ఒక చిన్న పాయింట్ చెప్పండి మేడం శ్రీభాగ ఒప్పందం ప్రకారం రాయలసీమలో కర్నూలులో ఉండాల్సిన రాజధానిని అప్పుడు విశాలాంధ్రప్రదేశ్ అంటూ హైదరాబాద్కి తీసుకెళ్ళిపోయారు ఒక్క నిమిషం తీసుకెళ్ళిపోయారు అది ఇంతవరకు న్యాయం జరగలేదు శ్రీశైలం ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి కర్నూలు జిల్లా నుంచి దాదాపు ఎనభై ఐదు వేల ఎకరాల భూములు ఇచ్చారు ఆ రోజుల్లో ఈ రోజుకి రాయలసీమకు కృష్ణా జిల్లాలో వాటాలు లేవు ఈ రోజుకి వారికి నష్టపరిహారం ఇవ్వలేదు ఉద్యోగాలు ఇవ్వలేదు ఉద్యోగాలు ఇవ్వలేదు వారికి జరిగిన అన్యాయం ఇప్పటికీ కూడా పరిష్కారం కాలేదు మరి ఇక్కడ అన్యాయం జరిగిందని గగ్గోలు పెడుతున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటారు మీకు ఇంకో ఓపెన్ గా చెప్పనా ఎప్పుడో జరిగిపోయింది అది ఇప్పుడు నా ఎదురుగా జరుగుతున్న వాటికి కన్సర్న్ నాది ఉంటుంది ఎప్పుడో జరిగిపోయింది అంటూ రాయలసీమ ఇష్యూ అప్పుడు నేను ఏదో చిన్నదాన్ని ఆ వ్యవహారాలు ఒకటైతే ఒకసారి వన్స్ వన్స్ మనం హామీ ఇచ్చామంటే మాత్రం ఆ హామీ నెరవేర్చాలి ఏ రాజకీయ నాయకుడైనా పాస్ట్లో అవనేయండి ఇన్ ఫ్యూచర్లో అవనేయండి ప్రెసెంట్ అవనేయండి అది మాత్రం అది ఎప్పుడైతే పెట్టుకుంటాడో ఆ పొలిటీషియన్ మాత్రం పైకి వస్తారు నా నా ఉద్దేశం అయితే అది థ్యాంక్ యూ మేడం ప్రస్తుత పరిస్థితులు అంటే మూడు రాజధానులు ఆట జరుగుతుంది కదా ఇప్పుడు ఈ పరిస్థితుల్లో రాష్ట్ర ప్రజలకు కావచ్చు మీ కొవ్వూరు పాయకరావు ప్ర
अमरावती ने राजधानी का प्रकटिंच को न तरवा तो मल्ला सीएम मारेर का बटे वेरे चोट का अंतर मल्ला उनको का सीएम उस ते वेरे चोट की देमी मन बैगल पट को न तिरिगे दिखा था अमरावती अंटे राजधानी अंटे दही चेसी प्रतिवक्तल को डा अमरावती राजधानी का गुप्तिंच करा मल्ला मुंडुन डाली अंदर को अमरावती न आ प्रयोग वालों चाला प्रॉब्लम्स होने नहीं नहीं ते अमरावती इश्यू नहीं इन्दु को बाय डायरेक्ट का बायटिक तीस को चेयर एंटे मात्रों आयन चरुगे आयन हायाम लो चरुगे तने फेलियर्स नहीं इतने कोड बुल्डोस चेयर आने के अनुमात ना ओपिनियन नहीं दे दही जैसे प्रजल अंदरों कोड़ा विश्वनलों ने � मिस अनहाल ऐसे न उन्हें करने का उनका प्रजा प्रतिनिधि लगा माँ को कोड़े इबंडी मन अंदर की कोड़ा टारगेट ओकटे आंध्र प्रदेश राष्ट्रम सुविक्षण का उन्डाली आंध्र प्रदेश राष्ट्रम लो प्रजल अंदर कोड़ा आनंद का उन्डाली दीन की कोड़ा मैं अंदर सोचलो सालहाल मेरे को मुंडुंडी मैं उनको नर्पिस्ता मन शेपी इका टीडीपी भविष्यत प्रश्नार्थक मु अनुकूलना पुर मात्र में ताना राजकीय अवनी के कोसर में इधर ने निर्णय तीस कुंटा न तबीते इपटलो टीडीपी ने वीडी मरो कंडोवा कपुकुने परिसिते लेदन टना रु अठे इलाचो पिनावारी ने मन वेंतो मंदिर जुशा मु चुदा मरिको दुरोजुल्लो नो मरिको दी समस्यालो नो ये நேனும் மீ அனித வங்களுப்பூடி XML பாய்க ரோப்பேடா பலிஸ் சப்ஸ்கரைப் iDream news channels நான் பேரு ச்வாதி லக்ரா for more videos subscribe to iDream hello this is Renu Desai please subscribe to iDream do subscribe iDream media நேனும் மீ ஜே பரக்காஷ்னரான்னி மீர் சுச்து நரு iDream news please subscribe to iDream for more videos subscribe iDream மரின் விடியல் கொசும் iDream நீ subscribe چேன் மீர்ந்தரு குட iDream channel நீ subscribe செய்யாலனி கொருக்கும்டும் நான் I'm Sucharita, Home Minister of Andhra Pradesh For more videos, subscribe iDreams